。那作为一个影展单位呢，我们非常希望在呃生活不论无怎么样的变化当中，我们都可以持续的推动产业的交流跟影展的放映。所以今天也非常高兴，高雄电影节。今年能够在这边跟大家见面，那我想，呃，首先我想要代表电影节的团队，感谢几个在这一路上。
各位影迷朋友们、创作者们，大家好，我是高雄电影节 S R 无线幻境策展人李怀瑾，很高兴每年十月电影节开展的时间又到了。我想，呃，这一两年因为疫情的关系，大家的生活都有很多的变化，电影产业跟 X R 产业也不例外。那作为一个影展单位呢，我们非常希望在呃生活不论无怎么样的变化当中，我们都可以持续的推动产业的交流跟影展的放映。所以今天也非常高兴，高雄电影节。今年能够在这边跟大家见面，那我想，呃，首先我想要代表电影节的团队，感谢几个在这一路上一直支持我们的单位们。首先是我们的大家长，高雄市市政府以及高雄市政府文化局，还有再来就是我们，呃，这一路上从体感计划一直支持我们的单位，经济部工业局以及文化部。还有一个呃，人在法国，但是这一两年我们也做了非常频繁的交流的法国新影像艺术节以及法国呃在台协会。那呃，非常谢谢这些单位一路上的鼓励跟支持，才能让我们顺利的开展。再次谢谢你们。那呃，接下来很重要的，我想最主要，我也想要谢谢呃今年参展的所有的创作者们，谢谢你们在这个呃变动的时局中，还是很努力的完成自己的作品，呃，我们才能够展。出你们各个精彩跟美丽的作品。那我们今年的展映了三十三个作品，来自十九个国家。那形式非常的多元，呃，包含了 VR 三六零互动节目、沉浸式剧场，还有声音体验等等的不同的节目。那题材也非常的多元。那我想从这些作品最主要我们可以看见的是，创作者们在变化的生活中，我们还是努力的不断创造新的说故事方法，呃，希望能够有新的方式跟观。众接近，那我想这一点啊、呃，一直都是让我非常感动的。那我们也非常的荣幸可以展出大家的作品。在电影节期间，除了作品的展演之外，我们也创造了一些引人交流会跟国际论坛，就是希望这些对话能够持续的进行。在高雄电影节里面，其实我们有一个非常特别的单元，是高雄原创 VR。那这个单元的特别是不仅仅是因为这是我们自己高雄电影馆扶植的作品，每年这些作品们都呃。都完成，呃，都完成了非常高的水准，以及有非常多元的表现。所以今，呃，我们今年也非常高兴，有六部作品可以在雄影的时候世界首映。在这边，我想要邀请高雄市电影馆馆长来为大家介绍一下今年的六部原创作品。馆长，好。谢谢双双。今年的作品是真的非常精彩，因为从二零一七年开始啊、呃，高雄原创 VR 的作品其实就是在国际上可以看到台湾的内容、台湾的文化，还有创新的精神。那可以说，创新跟土维是今年的作品一个非常两个啊、呃、两个非常重要的指标。也就是说，不管是在技术上。在呃，刚刚双提到的，就是呃，这个呃，容积摄影啦，或是全动画啦，等等，动画跟实拍的结合上面。都是非常非常崭新的尝试，那对团队来说也是非常重要的往前迈进的一个一大考验。那也让我们可以借这个机会，可以看到未来内容的啊、呃、很重要的一个里程碑。那今年雄影其实刚才双有提到说，我们是线上虚拟的平台，也就是说不是只有在台湾，而是在全球各地的影展。或者是家户，只要你有 VR， 你在登入我们自己本身做的这个平台上，你就可以看到这些作品。所以应该就是说，在整个啊 VR 产业迈向啊家户的这一步，我觉得雄影团队今年真的做了一件非常非常不容易的事情。
那今年的这个高雄原创的 VR 的作品，就黄清健老师的轮回。呃，老师，其实，在今年的这个国际上面的奖项，大大小小，其实应该算是很少国际啦。那今天回到雄影来做首映，其实最主要是透过这个轮轮回转世的这个概念，把它加以科学化。那其实透过这个作品，也让观众去思考，就是人类的起源，然后再找寻所谓生命存在的意义。那另外一个作品是黄丹琪导演跟 Morgan Omer 的《女海盗：成名之路》，它讲述的是清朝的郑一嫂这样一个女性，在这大的时代里面，在充斥着男性的这个海盗船的这个呃氛围，其实是为了生存，她激发她的勇气跟她的力量。那这个实拍结合 Tell Brush 的这个3 D 动画的制作，其实在，在呃。整个创作的过程中，不断的磨合跟修改。那我觉得现在目前在影展展示的这个版本是最好的呈现。那我们也可以在里面看到姚以婷跟黄尚和首度精彩的演出。那另外一部是金马的最佳动画作品，是王登玉导演的《红尾巴》。它是跟 f u n i c 合作一个全 CG 的动画来制成，那其实是在讲述一个小男孩的内心，他的跟自己的悲伤和解，那摆脱过去的阴影的一个故事。那我觉得其实，呃，这个作品它从一路以来的发展，它都是一个企图心很大的作品。那这次在影展里面的展出，是一个非常完整，而且是非常动人，也非常相对来说是非常悲伤的一个故事。那另外就是动态制造实验室 Project Zero 首部曲，呃，是透过 AI 的演算法以及呃已逝的这个舞者肖赫文的虚拟替身，那从百千个录音档、录影档的档案里面去重现，用动态捕捉的方式，用数据的方式去重现这样一个知名的舞者，那也让我们去思考科学艺术跟延续人类精神跟意识这样一个很大的命题。那另外就是有一个作品是达达影像跟德国 Now Here Media 的合作案，是我们这次的国际合制的第二部作品《幻说奇遇》。它讲述的是一个濒临绝种的语言，用声音互动反馈的机制搭配实拍，还有容积的摄影跟动画，进行 AI 系统的辨识。那观众朋友是透过说的这个方式来学习，并且唤起这个语言文化汇聚的能量，那从中而得到感动。那《苦桑达》这个作品的完整版，今年会在电影节来做呈现。那其实有一个小小的花絮是，啊、呃，这个团队在拍摄的过程中，但老奶奶其实是在拍摄之前，她已经高龄先逝了。那其实也让我们感受到，在语言文化富裕上面，这些脚步是刻不容缓。那最后一部要介绍的作品，是我们去年的工作坊的最大奖项——纯林佩莹导演的作品。它其实是透过。花蕊，那去隐喻女性的身体，那用细腻关注女性的情感跟情欲自主的表现。那我觉得这个作品在国际上，刚提到的那个法国的音乐剧影展，其实它也引起了很大的注意。那我觉得，呃，这六支作品不管在形式上，或者在结构上，或者在影像上，甚至声音上的设计，都让人耳目一新。那我也谢谢这所有的创作者，在这几这一年的过程中。不断的付出，不断的修改，乃至于到影展最后一刻还端出最最新的版本，那这件事情真的让我们很感动。那也希望各位观众朋友在这观赏的过程中可以得到愉快的享受。谢谢。谢谢馆长为我们高雄原创呃的作品们呃说的这些祝福跟介绍。那呃，我想呃，再次恭喜高雄原创的导演们完成了作品，在雄影世界首映。那其实我常常都说，世界首映只是第一步，也预祝大家的作品在未来的一年可以走得更长更远，在世界各地发光。那呃，再次的呃，热情的邀请大家今年来参加高雄电影节 X R 无限幻境。那我们今年以线上的方式跟大家见面，其实就是希望打破地域的限制，把影响带入大家的生活当中。那我呃，就欢迎大家跟我们一起登入 X R 无限幻境，我们一起解放自我，醒着做梦。
，各位观众朋友，大家好，谢谢馆长跟双双，呃，李怀瑾刚关我们原创引人分享会的致辞。那我相信所有的原创剧组都有收到他们满满的祝福，呃，非常开心。我是今天的主持人，也是 VR Film Lab 的 VR 制作经理洪武。那非常高兴今天能够来担任这一场 VR 引人分享会的主持人。那也如刚刚馆长所说呢，我们今年其实在，在呃 VR Film Lab 所投资的作品里面，总共有六部作品会在我们今年的 XR 无线幻境的呃虚拟展场上面做首映。那其中刚刚有提到，就是有黄新建老师的轮回，然后还有呃去年的那个工作坊大奖的林佩颖佩佩所带来的纯，那其他的还有包括呃动态制造实验室的 Project Zero 首部曲，然后其影像配合呃黄丹琪导演跟 Morgan Omer 所做的女海盗，那还有呃金马的最佳动画呃短片导演呃黄丹玉导演所制作的呃那个红尾巴。然后除此之外呢，就还有那个我们在呃去年已经跟达达影像来做过首映的《幻说奇语》的第一集，呃，今年会播出第二集，呃，库桑达。那今天我们都会邀请这些优秀的创作者们来跟我们分享一下，呃，他们在这个创作的路上的一些心路历程。那我们现在先来邀请呃轮回的导演呃黄新建老师来跟我们分享。那黄老师现在是不是上线了呢？哎，是。哎，黄老师好。那。大家好，大家好。那那个非常开心哦，我们第一个就是 XR 无线换机的活动，就请到黄老师来跟我们分享。那就麻烦黄老师，我们开始来说一说我们这一次在轮回的制作上面啊、呃，有什么有趣的地方？好，谢谢主持人。那最近天很高兴能够跟各位分享一下，呃，就是轮回他的这里面的创作的想法。好，那呃，我就开始介绍。好，那轮回的话呢，其实呃，我觉得我自己开始进入到 VR 的领域啊、呃，也是因为过去的这些。哎，啊，抱歉，我要分享画面，稍微等我一下。好，没问题，慢慢来。对，因为现在其实从去年开始，就因为疫情的关系，我们非常呃熟悉这样子线上视讯会议的操作。那呃，也为了让各位呃影迷朋友们可以在更直接的从直播上面来呃跟这些呃创作者们有所交流，所以我们就是会使用这样直播的方式、串流的方式。那有一些些技术的问题，也请大家多多包涵。那呃 ，XR 无线幻境的虚拟展场呢，其实已经呃于今天上午十点的时候。都正式开放了，不过实在是还是要大家呃跟大家说声不好意思，就是呃有非常多非常多的技术问题，我们正在排除当中。那我们也正在帮每一位观众进行呃所有的问题排解，如果有任何问题，都可以上我们的客服呃平台来做询问。好，我们黄老师是不是回到线上了？哎，是。好，那我就把麦克风交给黄老师。好，哎，那呃。在呃，我自己在创作 VR 的过程中，呃，其实也要从我自己的背景讲起了。嗯、呃，我在一九九七年到九九年的时候，其实在，在呃做蛮多的这些呃电玩游戏的开发，这样子。哎，那呃，这些带是我的背景。那另外的话呢，也在做一些像是呃科技艺术的创作，这样子。那还有就是，像过去的话呢，呃，像是这些大型的博览会，呃，或是像是呃一些公共艺术的创作，啊，对，那呃，所以我在做呃这些的话呢，也有像是做动作捕捉的表演，啊，那还有说像是呃在国外的话呢，也做过蛮多这些新媒体艺术的展演，啊。那里面很多都是互动式的，啊，还有另外一个，呃，我自己曾经有做创作的话呢，大概就是说，像是呃这些呃线上的，或者说是在那个呃，怎么讲，像是这些大型的演唱会里面做这些视觉的呃这些设计。所以呢，嗯、呃，其实各位看到这样过去的这些呃创作。
我后来发现说，它可以在 VR 里面把它给整合起来，所以像我过去做的游戏，它可能是属于互动媒体，那还有像是说是沉浸式的投影啊，或是装置艺术、表演艺术、舞台设计，像等等，这些其实通通都可以呃，在这个呃 VR 里面呈现出来。好，所以呢，呃，在这边，呃，其实这是我一个我。自己觉得非常仰慕，而且是把他当做是我自己的一个 role model 的人物。那他是 George m e l l i e r 他是在一九呃，就是二十世纪初期的时候开始去做呃电影的创作。那我觉得其实现在我们的 VR， 它其实它的呃状况也是跟电影刚开始发明的是一样的。那 George m e l l i e r 的话呢，他其实身负有非常多的。角色，他本身呢，他的父亲是鞋匠，所以他也学会了这些鞋匠的技术。那他早年的时候也在他父亲的鞋厂工作。那因为他自己也懂得一些呃机械的背景，所以他也。帮忙就是他父亲在修这些鞋厂这些机械，那同时的话呢，因为这是一个家族企业，所以他也是呃帮忙记账。那后来他呃。等到成年了以后，开始他也就学魔术，所以他最早的职业其实是一个魔术师。那他自己本身又非常喜欢绘画，所以他也是一个画家。那刚刚讲过，就是说他这个也是曾经在这个机械呃管理员这样子。那最后呢，他把这些呃能力都把它整合起来，变成是导演。但是我最喜欢，其实他是他最后一个呃他的职业的名称叫做幻术师 （illusionist）。好，所以呢，在这边其实呃，各位如果说呃去看他那个呃，他那时候创作的这个黑白的影片的话呢，会发现说他其实是把他这些不同的呃才华，通通把它合并起来，然后最后变成是一个呃创作力非常丰富的呃这样的一个电影导演。好，所以我想呃，今天我们从电影。呃，还有影视进入到 VR 以后呢，我我觉得其实这有一个很大的跳跃。那这样子，我们可以这样子讲，就是说我们以前呃这些传统媒材，我们把它叫做 storytelling， 也就是说观众是从一个第三者的角度、旁观者的角度去观看这样的一个故事的叙说。但是今天我们在沉浸式的呃这样子的一个。呃，媒体的时候，我们其实变成另外一种方式，我们把它叫做 story living， 就是说我们是活在故事里面这样子。所以这个是一个我们从呃传统媒体走到呃沉浸式媒体，还有互动式媒体一个最大的一个差别这样子。如果说我们这样子来看，好，我们回顾一下我们过去的这些媒体，呃，如果说我们今天在1925年的时候。发明呃电视的时候，这时候人与电视的距离是大概是两到三公尺。其实更久的话，在呃十九世纪末十二十世纪初的时候，人人们发明了电影的时候，人的跟荧幕的距离大概可能是五公尺到十公尺左右，那就更远。那接下来的话呢，在一九七七年的时候，呃，我们发明了桌上型电脑，这时候人。的眼睛跟电脑的距离大概是八十公分。然后呢，当我们发明了笔记型电脑的时候，这时候距离就剩下六十公分。然后平板电脑的话，在二零零五年推出，大概是四十公分。那当智慧型手机上市的时候，我们的跟电脑屏幕的距离又更近了，大概只剩下二十公分。那在今天我们的这个 VR 的呃。媒体里面，其实我们跟电脑的屏幕的距离大概只有三公分左右。那这到底代表什么呢？其实这代表是说，我们其实跟虚拟世界呃的距离越来越近。我们其实人渴望说，我们可以持续的跟这个虚拟世界互动，甚至是说我们可以活在虚拟世界里面。所以各位如果看到这样子的一个人的眼睛跟屏幕的。距离的趋势的话，你会看到，就是说，我们其实是有点像是我们自己想要把我们自己挤进呃这个电脑屏幕，就像是真实进入了这个电视是一样的啊。所以有这样子的一个呃趋势的概念以后呢，那其实我们今天呃在
创造轮回的时候，我自己的想法其实就是说，希望用 story living， 就是活在故事中这样的一个概念，开始去做创作啊，轮、呃、回它的一个概念。那在呃这次呢，呃轮回也获得了呃国际上面相当不错的回响，像是呃创意里面最重要的一个盛世，西南偏南里面，我们也得到了评审团的大奖啊。那或是说像是坎城影展啊、呃、里面，我们也得到了这个最佳 VR 的趋势。那同时我们也入围了呃像是这个呃。这个威尼斯影展里面啊、呃，这次的这个展演，好，那所以轮回的话呢，它其实也是代表说，在我啊、呃、一系列的 VR 的创作里面，我开始去探索说，这个所谓的 story living， 还有就是具身认知啊、呃，这是一个呃在认知心理学里面它的一个呃非常重要的一个理论。这样子，那同时的话呢，我们希望说在，在呃这样子的呃轮回的体验里面，我希望说观众他其实可以去变成是呃不同的呃人或是不同的生物。所以轮回它是一个呃非常呃长的一个故事，它像是一个科幻的呃一个旅程。那像是佛家的六六道轮回，那在。这个故事里面呢，它发生在不远的未来。那地球是因为人心的贪欲过度了耗损，那引发了这些资源的匮乏，人们开始去彼此去斗争，然后去抢夺最后的资源，最后整个地球毁灭，而我们被迫逃离的地球。那所以人类在宇宙中流浪，去寻找新的家园。但是当他们找到这个新的家园的时候，其实他们呃不知道是，他们其实是跳跃到了呃过去的时空中，到了过去的地球，而他们变成了呃另外一种生物啊、呃，也就是我们现在的鲸鱼，而被人类的祖先猎杀啊。好，所以轮回它是一个呃梵文，它是一个思想理论，它是一个不断的在循环呃这样子的一个概念。然后我觉得说，我们今天呃在。VR 里面啊、呃，它其实是非常适合去解释这样子的一个概念的。像这边的话呢，大概这是佛家的呃六道轮回图，也就是说，在这边看到是，其实我们可能会变成不同的人、不同的生物，去体验这整个时间跟空间中，呃，我们希望去了解的道理。那刚刚有讲到说，像具身认知，呃，它是一个呃，去讲说，我们其实不同生物里面，呃，它为什么有呃不同生物有有这种认知上的差异？有很大的重点是说，我们今天因为我们有不同的肉身，在过去我们认为说，我们的意识跟我们的肉体是分别开来的，也就是说，他认为说，呃，或者过去的的思想啊、呃，是认为说，我们今天。即使我们附身到了不同的物种，但是我们的思考应该还是一样。但是呢，具身认知认为说，我们今天可能因为我们的寿命、我们的眼睛的视觉、我们的听觉等等不一样，所以我们其实整个的对这个世界的认知，还有我们的思考方式都会有天翻地覆的差别。那举个例子，就像是我们今天男性。因为我们有男性的身体，所以我们会思考，会以男性的角度来看。那女性也是一样，这样子。所以在轮回的核心体验，我们就希望说，其实是让观众去体验，或者是用这种不同的身体，然后透过 VR 的方式，去感受到不同的人与不同的生物，这样子。那这边是我们那时候在初期的概念里面，我们的发想。那在这边，其实轮回它的故事也是从我呃幼年的时候的一个呃一个我自己的生命故事开始的。因为像各位现在看到，其实是我的左眼跟右眼。那各位可以看到，我的右眼其实它的颜色不太一样。这是因为我在在小呃小时候，在四岁的时候，呃，我曾经有呃就是角膜。受到伤害，这样子，所以我的右眼那时候就开始失明了，一直到我十四岁的时候，那时候才有一个在斯里兰卡的这个捐赠的眼角膜，然后，呃，让我的右眼呃恢复了光明
。所以后来我就觉得说，其实这样子的一个生命的经验，呃，让我会觉得说，其实我看到这个世界上面啊、呃，我大概有一半的这个世界，我看到了其实是透过一个已经死去的啊、呃、一个人所看到的。甚至我会认为说，呃，在我后来得到了这个，就是在成年了以后，我也把自己登做登记作为是一个捐赠者。呃，器官捐赠者，因为我在想说，如果说我死后啊、呃，说不定我的右眼的这个角膜，它其实还可以继续的流传下去这样子。那其实我觉得这样子的一个方式，就是说我们今天我们的肉体它是可以被分享，或者我们的视觉其实是从一个过世的人在传到我的身上。那所以这个其实也是一个 VR， 我觉得它它的一个精髓所在，也就是说我们今天呃。我的我的视觉，一个创作者的视觉，甚至听觉，还有嗅觉、味觉等等，我们的五感，我们其实是可以透过我们的科技，像是 VR 这样的科技，去分享给其他的人啊。好，那接下来的话呢，我带就呃给各位观赏一下，就是罗河的幕后的制作的一些想法。那呃，就请呃帮我放一下这个轮回的影片。轮回这个故事，它其实是我在过去蛮想要去创作的一个故事。我想在人类的历史里面，我们一直在进步。但是如果说我们真正回顾我们整个人类的历史的话，我们会发觉说，其实我们今天在物质的上面，譬如说我们今天用科学来操控物质，用科技来操控物质，我们其实是一直在进步的。但是如果说我们讲到心灵的进步的话，你会发现说，其实我们现在在谈论的这些文章，或是宗教，或是我们的精神的信仰，它其实还是在很久以前，几千年前，像是释迦牟尼，像是耶稣等等。所以我们的精神到底要怎么样子去进步？这个我想是轮回想要去探讨的一个主题。尤其是我觉得我们今天有了就是所谓的这种虚拟现实的这样子的一个科技的时候，我觉得这个科技跟以前的科技不太一样。我觉得以前的科技它都是在操控我们的物质世界，但是我觉得 VR 它有一个可能是说，我们可以去探索我们自己的精神世界。Hi, my name is Jason Vinick, and I had the privilege of、um, scoring and doing the sound for Samsara. Conceptually, the music came from my interpretation of the themes of Samsara:、um, the ideas of death and rebirth and cycles.、Um, Sinchen had told me that he really responded to this idea of、um, what he called memory corners in some of my old music, and that、um, honored and.、Uh, And resonated with me, and I tried to hold the the idea of memory corners、um, in the back of my head through this whole process, which was recording melodies, recording sounds, both acoustically and、um, synthetically, taking them apart, deconstructing them,、um, trying to blur the edges and reconstruct them in a hazy way that wasn't as precise as a typical song or、um, or melody for the most part.、Um, And、uh, and preserve the integrity of of the themes through through the music.、Um, and I hope I got there. It was an honor. Cognitive science. On the cognitive science, there is a word called cognitive awareness. 那它的主要的概念就是说，我们今天人之所以会有人的视角、有人的思考，是因为我们有人的这个肉身存在。不同的生物，因为它本身的，譬如说它的视觉器官、听觉器官等等的这些不一样的时候，其实它看的这个世界就会有完全不同的方式
。所以，我们今天看待生死，跟另外一种生物看待生死，其实是完全不一样的。所以在轮回里面，呃，我们其实有一段是让观众以为我们进化到了另外一种生物，但是其实最后才发现说。我们是回到地球，但是我们是变成了金鱼。对于这个金鱼这种生物，我觉得其实是充满了好奇与惊叹，因为金鱼可能是所有生物里面它的大脑是最大的，而在它里的大脑里面有很多部分是我们还不知道它在做什么。但有人推测说，是因为金鱼它是用声呐去探索这整个环境。所以声音弹回来的时候，对他来说，它并不是一个声音而已，它像是一个三 D 的立体图，不只是立体图，它是一个立体的动画。如果这件事情是真的的话呢，金鱼大概在几百万年前，它就有了用三 D 立体动画去沟通的这样一个能力，甚至有人说它可能可以传到大概是四分之一甚至二分之一的这个太平洋那么远。人好像我们现在有了 Internet， 觉得哇，我们有手机等等，这些觉得很得意。但是有没有想过说，说不定金鱼在几百万年前，他们就有了这样的沟通的能力？今天人在一世一世去体验，可能是不同的人，甚至是不同的生物去体验这个世界，而从中萃取出来这个教具，让我们可以去超脱。所以在轮回这个故事里面呢，就是说，它其实是让你在很多不同的人的身体里面，你可能是一个把热带雨林烧掉的人，或甚至是说你今天可能是一个自杀炸弹客，或是说你可能是一个被害者，你可能是一个在边界里面想要去进去的一个难民。所以，它让你在很快的时间里面去看，说，你今天如果在不同的角色的时候，你要怎么样子去看待这个世界？而在后面的话呢，它有更大的一个跳跃，就是说，我们今天变成是一个科幻的故事。所以，你今天可能是在不同的生物里面。整个故事我想要描述的就是说，我们今天在一次又一次，就是说我们人想要去前进，或者我们想要进步，我们想要去跳跃、超脱，或者离开地球。但是呢，当我们没有办法把我们自己的业所解决的时候，我们会发现说，我们每一次跳跃回来，其实都还是回到了原来的地方。所以在轮回的最后，我们今天必须要去了解我们自己本身的存在，才能够帮助我们真正做更大的一个超脱，而真正不是去离开，而是去理解，而去包容。非常感谢黄老师的分享。那这边因为时间的关系，还是有一个小小的问题想要问黄老师哦，因为毕竟这一次的作品主要是轮回嘛。那刚有提到说，如果肉身只是精神的载体的话，那我想问黄老师一个问题是说，你最希望成为的载体是呃什么样的东西、什么样的动物，或是什么样的存在呢？啊、uh...。其实，如果可以变成金鱼的话，我蛮想要变成金鱼的。好，谢谢。了解，了解。好，非常感谢黄老师的分享。那我们就先请黄老师下线。那我们准备来欢迎下一个剧组。谢谢黄老师。好，谢谢，谢谢。非常精彩哦！这一次的轮回其实已经在呃国际轮轮回的上集呢，已经在非常多的国际影展呃崭露头角，而且非得到非常多的呃赞赏。那也入回了那个威尼斯影展、坎城的里尔市场展等等。那
，接下来我们要来欢迎的呢是呃动态制造实验室，也就是我们今年高雄原创 VR Project Zero 首部曲的呃制作团队。那这个呃工作室，我真的觉得他们非常有趣，而且他们今天非常非常大阵仗哈。就听说为了这个分享会，他们还特别塞了一个景，这样子就是。要要要要来跟我们一起做一个高品质的直播分享，这样。那其实《Project Zero》首部曲这个作品，我们当时候在呃，这个作品是在去年征建的时候，呃，最后获得五百万呃奖助的一个作品。那当时候其实我们在看到这个作品的时候，在企划阶段的时候，我们就觉得是非常非常有野心的。那、呃、我们待会就请动态制造实验室的伙伴们来聊一聊，呃，这一次在这个。Project Zero 有声音吗？有声音吗？哦、oh, ，有，立刻上线了。有哎、欸，有哎、欸。Hello，Hello，Hello， hello, hello. 博婷吗？大家好，对,對,對我是博婷，大家好。好，稍等一下，我们来帮你把你的视讯接出来。我我们的声音都清楚吗？哦。非常清楚，好，非常好，非常好。那今天就是听说你们今天，因为我还没看到你们画面了，但听听说今天你们非常大阵仗，对不对？你你们目前那边有有几位伙伴一起要来？我们目前五，今天五个人哦，你们五位是不是？了解了解，好，那你们自己掌握一下时间了哈，就是、<笑><笑>好，那呃。这呃，因为画面还没有出现，我们就先闲聊一下。就是说，就是今年的高雄电影节 XR 无线幻境呢，我们全部转为线上化。那线上化呃，也因应了这个世界的趋势跟趋势。那呃，局势的部分其实就是因为疫情啦，因为呃 ，VR 是属于穿戴性、穿戴式的观影模式，所以呃，在疫情底下，基本上是不这么建议使用穿戴式的。对，但不过我们今天全部都哦，我们看到博婷话，我们今天哎，今年呢。X R 线环境全部都移到线上，那有还是有一些实体活动，那待会在中间呃串场的时候再跟各位告报报告。Hello， 呃，这个是呃动态制造实验室的伙伴嘛，对不对？对。OK， 那现在说话的是呃动态制造实验室的主理人博婷。好，然后 Hello， 大家好。然后等稍稍等我们一下，好，有一个画面要出来。这个真的好稍等一下，好 life， 好直播、哦。Sorry，Sorry， sorry. 没事没事。对，那我刚刚提到是说，今年除了呃 XR 无线幻境在线上虚拟展场进行展演以外呢，我们在高雄的三个地方也有呃实体的免费的活动正在进行。那其中有一个就是刚刚呃黄老师的轮回来所制作的这个裸视三 D 电视墙，在我们的异想时尚广场的电视墙。那这也是全台湾唯一一座呃裸视。三 D 的电视墙，那我们就呃委托高雄在地的动画公司爱飞的狗来做这个动画制作。那我们就截取了刚刚我们其实已经有看到，就是在轮回的影片里面非常多漂亮的素材，非常多三 D 建模，呃，非常精美的那些三 D 建模。那再来制作一个裸视三 D 的动画。那呃，希望各位在高雄的朋友们，如果没事放假的时候，可以到异想时尚广场外面来看一下这个裸视三 D 电视墙。那除此之外呢？哦，因为那个我们还在就是想办法把博婷他们叫出来。好，我们那个这一次的那个主题 X R 无限幻境，就是迷幻乐园啦。我们希望大家可以把你们的意识上传到线上，呃，跟我们一起解放自我，醒着做梦。所以我们需要一些时间把他们上传到网络上。这样。那除了刚刚提到的这个裸视三 D 电视墙以外呢，其实在高雄也还有一个在呃高雄渡轮，就是从鼓山开往。奇经的这个路上呢，呃。我们在几艘船上面偷偷的放了一点点线索，那这些线索呢，只要你带着手机，然后还有耳机，扫描一下就可以听到呃一个很有趣的声音式的沉呃声音的沉浸式体验。哎，那至于这个声音的沉浸式体验是什么内容呢？我们稍后再来跟大家报告。好，那我们现在就再次欢迎动态制造实验室的伙伴们。Hello，Hello， Hello, 好 Hello, okay, ，OK， 大家好，我们就是这是动态制造实验室，你们好像什么偶像天团哦，做这个做摆这个阵这样子，这样可以塞的比较好,好。OK OK， 好，那我就话不多说，把时间交给你们，那就请你们开始你们的简报。好的，谢谢红武，大家好，大家好，我们是动态制造实验室。
那今天非常开心可以在这边跟大家分享 Purchase Zero 的这个计划。那呃，就像大家看到的，现场有我们呃实验室参与呃这个计划的团员们，包含我本人，还有不同面向的工程师们，还有执行制作，大家在这边呃。接下来我们会呃依序分享在这个计划中呃各自所参与的内容和创作的过程。OK， 那动态资料实验室是由不同专业领域的成员所组成的。那在这八年之间，呃，我们持续关注呃社会设计的创作核心，然后关呃关心科技、自然跟人文之间的关系，然后在在之间探索。那在社会设计的计划，还有呃各种新媒体艺术互动装置，还有各种呃技术的开发整合等等。那其实我们希望可以能够没有框架的在各个领域之间发现，还有融合出新的可能性。那呃这次的作品 Project Zero， 呃代表一种归零后的另一个虚拟生命的起始点。那其实主要在讨论。呃，面对无法避免的呃身体消逝之后，是不是有可能透过日新月异的科科技，呃，来延续个人的思维，又或者是科技的进步，呃，是不是可以在生命的终点之后，呃，承袭个人的呃精神意志，或者是呃思考脉络，继而从中生长出呃新的创作的可能性，或成为新生的后盾？那在十年前，我参与 X。动画的跨领域科技艺术表演的作品《死亡的火》，并且实验人与科技之间的呃相互的关系。OK， 那在当时的作品中，我们用呃 Kinet 红外线呃矩阵的感测器去捕捉呃舞者的姿态，然后让呃电脑记录，并呃尝试了去推算出舞者在表演的当下即将要做出的动作，就让电脑去猜测。那在排练的过程中，花了很多的时间啊，呃，反复来回测试。在当时，呃，电脑有限的呃运算能力之下，开始有类似一种模糊的、类似演算法的一个轮廓。那回想起来，呃，当时好像就已经在尝试一个类似机器学习或者是 AI 的概念。那十年后的今天，日新月异的科技的推进。或我们我们其实有更好的运算能力，相较于十年前更友善的操作界面，更多网络上开源的资源。那再加上有很多新的技术，像呃比如说 3D 扫描啊、动作捕捉啊、VR、AR、MR 等等，呃这些新的技术也逐渐变得越来越普及。所以呃让 p r o j e c t Zero 这个作品可以有呃更多、更更丰富、更多元的呃展现的方式。那对我来说。呃，这次的主角赫文是融合各种东方元素的传奇性舞者，同时也是非常好的朋友。在二零一八年的时候，得知他离开的消息，那我相信很多关注他的朋友都是非常的不舍的。那所以这次 Project Zero， 我们邀请数位的赫文来参与这次的作品。这是一个一段呃，在做追寻、在拼凑、在演算、在重新梳理脉络的一个过程。那在创创作的过程中，呃，我觉得充满了意义，同时也遇到了很多的挑战，但我们得到了呃很多很多的支持，包含赫文的姐姐提供了很多的资料，那在资料中记录了许多呃他创作的想法，以及呃曾经跟赫文一起合作、一起工作的伙伴加入在呃这个 project 里面。那在技术的部分，我们透过呃固态机的 lidar 地景扫描呃的技术，那一一的走访，从呃赫文从小到大长大的老家，然后经常来往穿梭的小巷子，到演出的殿堂，一一的用点云做记录，再重新融融合，呃，透过城市，透过呃 VR 的显示屏。转化成另外一种班一起加入，包含呃，在这一次呃制作的过程中，呃呃，乐师苏慧就是他是非常善于呃南管乐的各式的乐器。那他在观看到 VR 影像之后，呃做出的即兴，我们再重新录制混音成呃有具有南管乐跟电子乐混合在一起的呃一种。呃，新形态的一种呃音乐的形式，或者是在
呃声音特效、声音场景的新的形式。那又或是呃舞者呃方美，还有宜山，还有呃素君老师，呃都一起加入。那同时我们也非常感谢呃汉唐乐府、国家两厅院，还有呃云门文化艺术基金会，还有在地实验的支持，才能让呃科技、人文。呃，相互交融出一种，呃，对我们来说是新的风格。那也是因为这样的作品，我们走了这一招。呃，我们希望在这个融合的过程中，可以展现出，呃，作品的一种一种温度。对，那在 Project Zero 首部曲中，呃，我们非常期待体验者可以跟我们一起踏上一段搜寻数位足迹的旅程，拼凑出舞者的生命历程和呃创作的轨迹。那共同参与一场呃具有非常实验性质的感知的体验。那接下来有很多技术的部分，我们就请呃相对应的工程师来分享一下他们在创作过程中的一些心得。呃，其实 Part Zero 是我们第一次尝试制作 VR， 它对我们来是一个非常崭新的体验，尤其是。呃，他在制作上面是跟我们以前在制作影片或动画是不一样的形式，因为他破除了那种景框式的观看。以往在景框式的这种观看里面，你可能会把很多东西藏在景框外面，但是在 VR 的环境里面，你必须要去了解说你的前后左右、上下方位各是什么。尤其在一个可以走动的 VR 环境里面的时候，它又是一个很大的挑战。所以在前期，我们透过很多及时的就是城市。去演算出一些视觉，让观众可以感受到，就是说这些模拟出来视觉之中，我们走进这个环境里面，我们可以感受到什么样的变化或什么样的就是感受这样子。那其实后来就是在 p o r t Zero 里面的，就是每一个的场景，就是几乎都是大部分都是由城市去建构出来的。可以看到，这是一个就是其中一个效果的一个就是的一个小的这个城市片段。那就是透过这些大小城市片段去拼凑出来一些场景之后呢，我们可以很快的去调换这些，比如说前后的顺序跟场景的位置，那我们就可以在就是不同的场景之间呢去做切换这样子。那其实另外在 VR 里面，另外一个问题其实就是它的沉浸感，所以我们在 VR 环境里面其实会有做一些包括声音的大小、好方位的转变。那透过这些方位的大小跟衰减呢，我们可以让观众在这些就是环境走动的时候呢，可以感受到声音的距离，或者甚至说他在这些场景里面的穿梭的时候呢，可以感受到声音是往他这个方向就是直接的那个奔驰过来这样子。那这也是我们在就是创作过程里面最常会去就是想要让观众去体验跟实验的方式。那其实，在整个过程里面，我们不断的经历的就是。改版跟重组这样子，有时候可能是，呃，我们觉得就是前面的东西就是觉得不够好，所以我们就全部重做这样子。那这个是一个对我们来说是一个非常大的挑战，因为但是，但最后的呈现出来的结果其实是好的，就是非常感谢我们很多团员不不不眠不休的努力这样子。那所以接下来我们就要把就是我们制作的方向导向到更另外的更深层的层次。还有更更深的内容这样子，那我们就请我们的那个另外工程师来，我们解说一下接下来要发展的方向。好，那这部分会来分享我们是如何透过机器学习及深度学习，或者大家所知的人工智慧，来分析学习，到最后演算法模型能衍生出赫文的五作。那为了实现这个目标，我们分成三个步骤：第一，资料的收集和验证；第二，演算法模型的设计及优化；第三，模型的部署及应用。那在 Project Zero 首部曲，着重在资料的收集和验证。那这也是整个过程中很重要的一环。那接下来我们就会分享。在资料收集这块，我们做哪些尝试？如图所示，这是从旧有的影像资料中做人物的影像分割，以便呢后续的应用。那因为赫文既有的
，资料并不多，所以无法真正做到验证资料的部分。于是我们找了人模仿赫文的五作，进行动作捕捉，来收集验证和比对的资料，并且设计了一个截取资料的工具，就如这个影像所呈现的样子，在做不同影像的分析和切割。那在完成上述的步骤之后，我们就可以利用生成对抗式网路来做资料的测试。那什么是生成对抗式网路呢？这个演算法模型从字面上来讲，生成代表衍生出资料，对抗代表验证资料，透过这样来回的过程来增强神经网路的能力。那大家现在看到这个动态影像。所需费的时间大概要十几天左右，那中间偶尔遇到一些宕机或者参数调整上，然后而重新启动演算的过程，所以这过程是非常花费时间和硬体的资源，尤其现在显卡是几乎是买不到状况之下，这是非常难得的。<笑>那在进行完生成对抗网络的生成之后。我们就可以把资料输入到我们制作的动作的分析软体，来做资料的验证及分析。如现在影像所看到的这个软体的影像，它会去分析每一个影格所产生出来的动作，来做三 D 动作和二 D 动作的资料的萃取。好，那。在往后应用中，我们可以把演算模型套用到不同的领域，如这个范例中，让一段影像可以模仿演算模型的动作，但但这只是一张 two D 的影像。好，那如图如上面所示，我们目前是最新测试中，利用 GAN 的网络产生出了 3D 的动作。那如图这样如这样动画所示，我们目前是成功的利用旧有的资料产生出一张 3D 动作的示意的影像。那当然这只是第一步，那后面还有很多研究和优化的工作。那这张图就是。上述所提到的一个网络模型的架构图，有兴趣可以参考看看。那我们接下来换下一位工程师来说明一下。OK， 好，那就是做如前面我们所有伙伴大大的阐述，那整个整个 Project Zero 就是我们运用了数位科技，然后重现的就是我们现实已经消逝或者是消亡的精神。那我们在打造整个 VR 沉浸体验的过程中，我们就是运用了尝试动作远散这个技术。那也希望我们未来可以在运用我们演算出来的新的新资讯，然后可以发展到更多不同的新的创作啊，又或者是让不同更多不同的媒介可以使用，例如是现在 AR、MR。甚至是不需要不需要任何的硬体设备，直接到实体表演也是可以应用这些我们所演算出来保有赫文本身舞者的精神，然后是借由数位产生出来的新舞步这样子。好，然后呃，我觉得最后就是让我来收割各位大大们分享的过程。其实这个 Project Zero 在这一年的过程中，透过我们很理性的分析，然后再加上人文很感性的温度，然后希望这个作品可以真正带来一个全新的 VR 体验。那当然，未来还有像刚刚大大分享们的很多技术跟呃形式需要研究跟开发，所以它会有需要后续很多的资源或者是资金等等。但我们都非常有信心可以持续完成这个系列的作品。
。那其实要特别感谢呃肖赫文姐姐、亲生姐姐肖赫芳的大力支持，当然还有长期跟赫文一起呃工作的伙伴的加入，然后真的要特别谢谢 f i a Film Lab 给我们这个机会。那最重要的事情就是要提醒大家，就是在今天就可以看到《Project Zero》首部曲的 Six d o f 的版本。那还要请大家多多支持，然后我们很期待未来有很更多的展演形式跟展成方式。那也希望大家可以跟我们一起期待二部曲、三部曲，甚至是四部曲的更多元的展成的形式。然后。再次谢谢大家，如果有任何问题，都非常欢迎跟我们联络，我们非常愿意跟大家再次分享我们 Project Zero 首部曲的作品。谢谢大家，耶！谢谢谢谢动态制造实验室。那这边我还是想问几个问题，因为刚其实呃前面有点技术状况嘛，我没有跟大家介绍到。刚最后呃，我们现在知道中间这位是呃动态制造的老大嘛，对不对？博婷，李博婷，对不对？嘿、hey, ，我们我我就快速的介绍一下各位的各司其职所执掌的内容是什么好了，好不好？然后介绍一下自己的名字。好，那呃，大家好，我是博挺，那就是呃，我好像负责就是大大小小，就是呃，要去张罗很多事情这样。那我可能就是一个，呃，怎么讲，就是呃。我忽然不知道我要怎么讲我自己在做什么哎、欸，我有时候我有时候我,我爸妈在问我做什么，我也不知道跟他们说。哦，对啊，在这作品面前我负责的是声音。好，那先汪哥 ，OK， 那个大家好，我是汪婷，就是我在作品院负责大部分是视觉城市，还有一些相关的协作的部分。对，然后呃，对，还有很多就是呃，类似技术美术这样子，对。那接着就是给，对，大家好，我是黄胜杰，大家可以叫我 Jason。那我是在这次作品中，我负责的是刚才提到说明的一些机器学习或者人工智慧的的研究。那在这部分，当然有很多东西还需要优化。那大概是这样。我看一下。OK， 大家好，我是球球，然后我是比较新加入的同仁，然后我这部分我在 Project Zero 比较负责，诶，协助旺哥做，就是处理他可能比较没办法及时处理的事情这样子。对，我还有协助，就是因为我们有架设一些环境音的效果，然后目前都是由我来协助放置在里头这样子。嗨，大家好，我是洛军，然后我主要就是计划统筹 （project manager）， 主要负责就是联络大大小小的事情，那还有参与计划整个发展跟行政的流程部分。那简而言之就是保姆的概念，所以就是<笑>就是只要这些大大的事情就要找我，然后我有事情我就会找这些大大，所以大概是这样。了解，非常谢谢呃，这次动态制造实验室带来的简报，那也非常非常期待大家看到 Project Zero 首部曲之后呢，会有什么样的反馈？那也都非非常非常欢迎所有的观众回馈给我们，或是回馈给动态制造实验室。那呃，其实因为时间的关系，我们也预告一下首部曲之后，应该就会有二部曲、三部曲嘛，对不对？那就在等着动态制造实验室给我们更多更多的消息。谢谢大家，谢谢今天的分享，谢谢。好，那接下来呢，就是因为嗯、呃，我们要再来邀请下一个剧组。那下一个剧组的话是呃，曾经拿下金马最佳动画导演的王登玉导演所制作的《红尾巴》的第一集。那其实呃，这个作品我觉得呃。一一开始觉觉得应该是说觉得很厉害的一点是说哈，据我所知啦，就是他们是将所有里面动画呃 VR 动画里面所有的角色呢，先把模型做出来一次，实体的模型做出来之后呢，再用呃那个 photogrammetry 的方式，嗯、呃，摄影测量法的方式，把这些模型。呃的影像制作成呃摄摄录起来，然后制作成3 D 的物件，再到呃游戏引擎上面去让这些3 D 的物件成为一个动画作品。其实呃，如果我们把时光倒退大概几十年前的话，它就是一种新科技的偶动画。那
这边呢，我们就要非常非常的开心来欢迎，就是呃，今天呃会跟我们一起与会的是导演以及呃导演王登玉以及制片陈怡晶。那两位呃正在上线的路上 ，OK， 没问题。上呃上传意识到 XR 无线换境都是需要一些时间的。那相信有在关注我们的朋友们应该都知道，就是刚刚有提到，呃，除了在那个呃。轮回呢，在异想时尚广场有这个罗斯三 D 的动画以外呢，我们在呃高雄的博尔大一仓库 C 九的 VR 体感剧院，也就是我们现在的所在地的旁边呢，每周五六日的晚上七点、八点、九点都会有常态式的互动投影秀。那我们这个互动投影秀呢，是呃跟这个 DMC 的 DJ 大赛 Champion， 嗯。DJ 问号来合作的一个非常非常厉害的互动投影秀，如果在高雄的朋友们千万不要错过。那现在我们是不是已经连线到导演跟制片了？已经，那我们就来欢迎一下导演与制片。Hello， 王导演，已经 ，Hello Hello， 已已经的画面，呃，已经可能要坐前面一点，你你好像被那个背景吃掉了这样。<笑> OK OK， 好，呃，非常开心看到你们。那今天其实，呃，红尾巴的第一集也在线上跟所有的观、呃、全世界的观众见面了。那这边的话，我就话不多说，把时间交给导演跟制片来进行。哎，怎么了？技术上面有点问题是吧？哎 ，Hello， 你们听得到我的声音吗？可以啊。OK， 那那个呃，已经我们今天的那个有没有简报要跟我们分享？有 ，OK，OK，、okay, okay, 太好了。好，我们现场处理一下这个转播的状况。那稍后我们就让导演呃跟制片来跟我们分享这一次。呃，其实这个红尾巴这个作品呢，我们一开始在想象的时候是，就像前面馆长提到，是非常有野心的作品。那呃，这次还请到了刘冠廷以及陈竹生，还有吴以涵那个小嘉玲来做。演声音演出的部分，那可能待会呃，那个导演也会来透露一下为什么会想要这样选角啦，然后这个故事到底在说什么啦，等等的，那也也非常期待呃，让导演来进行这样子呃内容的一个分享。那除此之外呢？这一次的作品其实，呃，在我们的线上展场都有，呃，都可以可以进行观赏。但是，呃，由这边可能有一些小小的技术状况正在排除，所以已经有买 X R Pass 的朋友们呢，可能要稍稍的等待一下。如果有任何更新的消息，维护好、维修好了，就会立刻跟大家说。哎，那呃，那个导演跟制片，我们回到线上了，对不对 ？OK， 好，来，那我们就把时间交给你们喽。好，呃呃，大家好，我是红红尾巴的这个导演黄登玉哈。首先，那个我是来先说一下这个，呃，这个故事是来自于我之前自己画过的漫画。那呃，这是呃，因为有这个机缘，呃，就是在熊影提这个案子，那也很幸运的通过。那这个。这个故事呢，是在讲一个十四岁的少年。那嗯，他呃，好像呃，在一个旅程中忽然醒来，然后在在问问说，哎，问自己说，我为什么会一直在这个旅程当中？他好像仿佛也失忆的，但是他心心中一直有个印象，说他是在呃，有一个红尾巴一直在，好像在在呃，召唤着他，那他就一直追寻这个红尾巴。那这个少年，他醒来在一个电车的车站，这个车站是浮在空中的云海当中。那他就呃搭上了这这班电车，然后经过了一站又一站的旅程，然后他才慢慢的恍然大悟，说为什么会呃会会进行这趟旅程，然后做。Hello， 导演还在啊、呃？是不是网络有一点点状况？已经还在线上吗？在线上。OK， 那已经可不可以先帮我们？哎、欸，看一下，哎、欸，导演回来了，我看到了，导演在动了。是，有有有，好，导演请继续，不好意思，刚网络可能有点问题。好，啊、那刚刚说的有有大家都有听得到吗？呃，刚有听到，就是您说到关于制作这个电车这样。然后就就卡住了，没事哦。哎，对，好
就是说，呃，其实这个这个发想的原因，这、就、个、是、来源是来自于说，我们常常在说人生是一条路嘛，然后也是一段旅程。那这个小男孩就就像他他在回顾他自己的人生的一些阶段的时候，他搭上一段呃电车的旅程，然后呃他我们人生中经过遇到的人事物嘞，都是在这个一站一站。的上车跟下车之间，呃，透过魔幻魔幻的方式，然后把它呃做寓言故事的方式这样呈现出。那大家可以在这个故事当中看到很多呃非常非常奇幻的元素，然后而且这个是可以对照呃对照到我们自己，或者说我们自己成长历程当中一些呃曾经遇过的一些喜怒哀乐这样子。那、呃。这是我们呃，是透过呃实体模型的的的扫描的技术，然后把它做成是一个仿佛像我动画的这样的效果。呃，然后当初这个刚刚呃刚刚有提到说，主持人提到说这个配音，配音这次会选选角，呃选择这个刘冠廷，然后陈竹生跟呃以涵哈。刚好以涵跟主生，就是他们在呃这个诶《熟、欸、女养成记》，大家都有目共睹，他们的默契非常好，然后是演对妇女，然后呃是非非常非常呃具有就是有有感人的又有喜剧的效果。那正好这个通常在配小男生，呃我们大部分都会直接觉得说找。找呃年纪相当的小女生，这个声音配起来会比较呃活泼一点，因为大概在十四岁的年纪，这个小男生应该都会声音开始变得比较沙哑，或者说比较粗一点。那反而是一个小男生，呃一一一个小女生来配，她其实是会会有一个很圆润、很活泼的笑。那呃这次这个旁白是由。刘冠廷来配嘛，那冠廷他的声音其实是非常非常的有有厚度的，虽然是很年轻，然后这个是一个独白，这个其实是呃这个主角其实就是这个小男生，好像他长大之后回国之后，呃对自己这段历史的独白。那哎我们经过这个录录音过后啊，再再配上影像之后，发现哇这。真的，这次的选择真的完全没有错。哎，那后面的一部分就请制片曾经来帮忙介绍给大家。可是导演，你其实都讲完了耶。<笑>已经，那不然我们来分享一下，就是说，因为其实已经之前跟导演一起合作过《金鱼》嘛，就是也拿下了呃金马的最佳动画短片奖。那这次在制作 VR 上面，不晓得已经呃有没有什么样的心得？就是说，毕竟你们也是第一次做 VR 嘛，那在这个媒材的制作上面，呃，跟过去不同的媒材有没有什么样的困难啊？然后你们如何解决这样子？呃，其实之前跟导演合作的《金鱼》，其实它是传统的二 D 动画。其实我们合作的就，其实相对单纯就是动画师，然后就是用手绘的方式做。那这次就像刚刚导演讲的说，其实我们是用实体模型，所以比较比较具挑战就是说，导演，我不知道这边可不可以分享一下那个我们的画面，就是以以电以电车来讲好了，就是说，其实我们这边有分享，呃，导演。呃的，跟我们美术人员做的一个手绘稿，然后之后呢，我们会就是呃模制作模型人，他们会是对针对这个手绘稿来去把它制造成模型，然后制造模型，然后要上一些颜色什么，那这个这个过程其实是蛮蛮多费工的，然后这还要跟我们的 VR 的技术人员去做一些对接，所以其实这来来回回其实。其实会要磨合蛮多次的，可是为什么这个案子我们是决定是用 VR 的方式去做呈现？因为这个我们觉得在 VR 的这个头盔里面才能看到这些模型的一个很细致的东西，这个是在一般的传统的动画表现上面是没办法呈现的。所以我觉得这样子的表现形式，其实我们现在觉得其实它是一个蛮蛮好的一个选择。嗯
。那呃，在熊影的这个现场，其实我们这次有展示一些模型，所以如果呃观众有兴趣的话，其实也可以去实体的展示间去看一下这些模型的是细致度，然后再配合 VR 的头盔去看这个这个动画的表演这样子。嗯。哎，没错，就其实，在我刚就是有提，呃，刚那个已经有提到，是说这次在高雄 VR 体感剧院现场这边呢，其实是有展示了部分部分的这个呃非常精美的，这个是不好意思，我想问一下导演，这个这个模型它是用什么样的材质来制作出来的呢？哎，它用木头、金属啊、纸啊，反正各种能用的都都用上。所以，呃，有木头，然后也有金属。你的意思是，它的媒材其实是很很复合的，这样子是吗？也是很复合的。但因为其实，呃，这时候这这呃，以往我自己都有做一些模型的创作，模型啊、雕塑。但因为呃，我们的技术总监全面有一次就看到，觉得说，呃，这个模型的质感跟这种呃。造型的感觉啊，它的手感其实是，呃，好像在传统直接用3 D 做是很难取代的。那于是就刚好我们另外一位技术总监非常擅长，就是戴浩军，他擅长这个 Photogrammy 的取得这个技术，就是扫描实体模型，然后变成3 D 模型。所以说，呃，就是大家就是就是。呃，有有这一点，就是觉得说，哦、呃，刚好天时地利人和，可以结合这些人才，然后就是才会才会产生这一部桥。了解，哎，但是这个是导改编自导演自己的漫画作品，对不对？对，那。也也很好奇，是说当时候想要创作这样子的一个故事的一个缘起是什么呢？就是说，在什么样的状态下，然后大概是多久之前创作了这个故事，可以跟我们分享一下吗？好，呃，这个故事是大概二零一四年的时候做的一个短篇漫画，它其实只有二十四页。那这是因为呃，这个 VR 故事的篇幅的关系，然后我们又加入很多奇幻的元素，就是很多。呃，新的情节在里头。那他原本是在讲一个十四岁的少年。那虽然就是呃，可能等最后呃，明年大家可以看到完整的结局的时候，会知道说这是一个悲伤的故事。那呃，这是回顾自己，我我们自己成长过程当中，十四岁是一个很尴尬的年龄，就是我们出生就是转大人，转大人的过程当中，呃。他要多愁善感，然后会经历很多的呃人生的起起伏伏，就是会有打击啊，然后会有一些不不如意啊。呃，我觉得最主要这个故事是希望呃，还是希望为这些呃呃受过打击或者说觉得很辛苦的人啊，呃，带来一些温暖。所以最后呃，其实是有一点。为这些过程来来带来一个救赎的感觉、啊，但现在因为结局还没有还没有完成，所以先不要透露。好，那我们就先不报了，不剧透了哈。那这边的话，就是其实我我也非常非常的想要呃了解，就是。在这样子的编排之下，我想问一下，已经是说，在呃，因为我们知道在 VR 的操作上面，其实很长时候，如果一个故事它的篇幅太长，然后呃，很多的制作的团队们呢，都会把它分成呃第一集啊、第二集、第三集。那呃，想要知道就是以及你们这样子的把它切开来的用意啊，以及有没有什么可以透露给我们一点点，就是说在下一集我们会会有什么样的感受，然后以及你们未来会希望。呃，有没有呃，可能会有出版的可能性啊，或是说有做成短片的可能性呢？这之类的其他媒材的可能性。嗯，这个部分其实因为感很感谢那个这个高雄给我们这样子的机会去做这样子的片子。那其实当初我们拿到这个案子的时候，我们就是其实野心蛮大，我们会希望能够把导演的东西完完整的呈现。可是其实就刚好我们报告就是说，其实这样子的。
制作过程其实它时间是非常的长。那呃，所以我们评估了以后，就会觉得说，可能我们用分分段式的方式去做呈现。这样，那在第一集的部分，我们其实场景只出现了第一场，就是除了电车内外，其实只有一第一场的场景。那其实，在下集部分，我们会有。再多加三四场，所以我觉得在整个的小男孩的这个旅程是在下集的部分是会全部都会做呈现。那至于在呃之后的一些红尾巴的一些，比如说可以做短片或者做一些线下的这个模型的展，其实我们团队还要再讨论。其实我是觉得如果有有这样子机缘的话，能够把它做完整呈现，我觉得是很好的。不过现在都还蛮早的，现在大家还都还在讨论当中。嗯，了解了解。就是看这次的这个几个、几个、呃、几个模型的这个展示，对。了解，好，谢谢已经跟呃王东义导演跟呃与我们的分享。那因为时间的关系，我们这边就呃再次再次的感谢呃红尾巴第一集的导演王东义以及制片陈一金。那也非常欢迎大家到我们的 Extra 无限幻境的虚拟展场来观看红尾巴第一集。那呃接下来我们就要进入中场休息时间。那我们再次掌声呃远端的掌声，谢谢两位讲者，谢谢。谢谢，谢谢大家，谢谢。好，那我们先进中场休息时间，我们十分钟后回到 XR 无限幻境高雄原创 VR 影人分享会现场。
Yeah, I don't know if my camera is on or not. It's on or not. 欢迎回到 XR 无限幻境的现场，我是今天的主持人，我是 VR Film Lab 的 VR 制作经理洪武。那非常非常开心，就是高雄电影节今年已经开展了，就是从今天开始，那从十月十五号到十月三十一号，都可以在我们的 XR 无限幻境虚拟展场线上参与体验我们所有的 VR 作品。那接下来呢，呃，今天高雄原创 VR 呃分享会进行到了下半场，接下来我们要邀请到的呃是两位导演，一位是。呃，黄丹琪导演，另外一位是 Morgan Omer， 呃，这次一起联手制作了《女海盗：成名之路》这部作品。那呃，我们看一下是不是呃，丹琪跟 Morgan 是不是都已经在线上了呢 ？Hello。Hi. Hello. Hello. Hi. Uh, uh, Morgan. Um. Uh. You're in Vietnam right now, right? 
Yes, correct. I'm in uh, in Saigon, in Ho Chi Minh City. Oh, okay. Uh, hope everything is fine over there. <laughs> <laughs> yeah, it's getting yeah. better. Okay, cool. Uh, Dan Qi, na Dan Qi, 目前人在台北嘛，对不对？对，在台北。OK， 那也有空的话，也可以下来参与我们的实体活动体验哦。好<笑>，好，那我们话不多说，就是因为今天呢，其实比较特别的是，我们特别邀请到 Morgan， 呃，因为人在越南，然后我们来做一个线上的呃直播的一个分享。那这边的话，我就会用双语的方式来进行今天的这个呃讨论。那呃，这边我就先问呃，从丹西导演开始好了，因为女海盗啊是一个呃相当传奇，但是其实。没有什么人知道的一个故事，那也也想要知道，就是说，呃，可可不可以请丹奇导演先跟我们聊《女海盗成名之路》这个故事，它呃背后到底是它的缘起是什么？然后呃，这个故事大概在讲述什么样的一个内容呢？嗯，好的，呃，跟大家介，跟大家先介绍一下，其实这个案子《女海盗》是共同导演嘛，就是我跟 Morgan 一起那。呃，我自己在台湾本身其实创作的领域就是，比如剧情片、纪录片跟广告。然后我本来就很喜欢呃历史的题材，就尤其是一些拜官野史的部分。但是当那时候 Morgan 跟我提到女海盗正一嫂的时候，我是非常惊讶的，因为其实我完全不知道。然后我就开始去读了很多的资料，才知道说哦，原来在我们自己的亚洲文化里面有这么有趣的背景。虽然我们都会。都会讲说啊，台湾人的祖先以前是海盗，可是好像没有真的去深入了解，就是海盗的文化。所以当一读之后，就发现这个女人就是真的太特别了。就是光是在以前比较封建的时代，一个女生要如何爬到一个很高的地位，然后又尤其是在海盗的文化里面，它不是一个就是陆地文化。所以那时候我就对这个故事就很有兴趣，我们就开始跟 Morgan 一起，就是共同修改这个剧本。那其实在，在呃，我自己觉得啦，就是在明清时代的海洋探索，跟现在的文化比起来，那个开放性是很不一样。它甚至超越了国家的概念，尤其是非官方单位。譬如说，我们看到了这些海盗，它其实是。沿海生存的居民，他们真的被压迫的没有办法了，不得不往海上去拓展。可是那样的冒险精神是很惊人的，所以我自己也会回头去思考说，就是台湾其实我们自己明明也是一个四面环海的国家，可是我们好像对海的感觉是走越远就是越可怕，不要去太远的地方。对，那就是这次可以有机会来做一个就是海洋文化上面的故事，我是就是很有很开心的。对，嗯。呃，就是在这个故事里面，就是也也蛮好奇，是说就是在当时 Home Morgan 跟你提这个故事的时候，因为你刚刚说到你做了很多田野调查嘛，然后还有一些、嗯、呃史料的研究，那呃能不能请你大概讲述一下这个故事背后，呃、应该说是这个故事实际上在说什么？好啊，好啊，嗯，呃，正一嫂就是一般，如果你去 Google 就打正一嫂。正一其实是她丈夫的名字，就是我们现在画面上看到这个拿刀子的女人。然后，其实大家如果有看电影《加勒比海盗三》，它有一个世界海盗大会，它里面就有一个女海盗的角色，其实就是正一嫂。那呃，其实之前当郑成功要撤退来台湾的时候，有一批正式的清族，他们来不及一起撤来台湾，他们就在广东，然后就继续成为海盗。正一嫂的丈夫就是正一，其实就是这些人的后代。然后他们到呃清朝的时候，其实是已经小有规模了，尤其是呃郑一嫂的这个红旗帮是最大的。可是其实官方的记录是非常非常少的。然后呃郑一嫂她本来其实是广东沿岸一个呃妓院里面的烟花女子，她后来嫁给了郑一，可是她很有谋略的帮郑一一起经营，就是她的海盗事业，尤其是在她老公就是郑一过世之后。他整个撑起了红旗帮，然后，呃，用他的谋略，用他的勇气，带领红旗帮变得非常强大，强大到清朝政府当时为了要去铲除红旗帮，他不得不跟英国跟葡萄牙联手，可是还是失败的。那其实郑一嫂的资料很少，我们我们后来读到一本很有趣的是，有一个英国商人被绑架之后写的回忆录，它里面就有巨细靡遗的描述，就是一些。他们觉得这个船上女这个女人是怎么掌握这艘船的？譬如说，她有一些很特别的制度，她觉得要对女生是要有保护的，然后要很公平的分配，就是掠夺来的财产。然后她的部众可能有三万人、四万人
。所以我们的故事其实是在这个呃历史资料的背景下，但是其实也没有很多的历史资料的背景下，我们试着去探索这个呃女主角的心境，就是郑一嫂的心境，就是作为一个女人，她如何在。呃，男人环伺的海上的生活生存下来，又或者说，你作为一个人，你如何面对一个对你十分不利、不公平、不对等的，不管是男女的不对等，或者是社会阶级的不对等，你如何在这样子整个不对等的生存环境里面找到自己的出路？那我们觉得这个精神，其实你放在当代看，它都还是很现代，它可以套用在我们现在社会中遇到的很多的问题里头。所以这是我们故事想要去谈的。听起来非常有趣。The story sounds really interesting. <laughs> so we get back to Morgan. Um, uh, as Dan, uh, Stanchi mentioned, this is the story uh you bring up and you found you find you found. Uh, so I I'm wondering how do you find the story and what is what is the um first image that pops out when you read the whole story and why do you want to choose a、uh, virtual reality VR to um tell the story. Um, so I I found a story in in the in this book.、Uh, he's an an Argentinian writer, who in 1935 wrote a collection of、uh, short stories about、um, terrible people. <laughs>、uh, amongst them was the story of of Cheng Yisao, who. Uh, I um, um, I found super interesting because pirate stories usually, and specifically in the West, are always、uh, the heroes are always men. They always you know have a beard and maybe they have a parrot on their shoulder or wooden leg, and women、um, may be featured, but usually as slaves or prisoners or there's not many uh, 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 female interesting female characters in pirate stories. And so here I found this story、uh, in in a collection of short stories from from this Argentinian、uh, very famous、uh, author. So I, I I did the research, and she is actually even more extraordinary than I thought. She is not only a female pirate, but she is the most successful pirate in history.、Uh, any time, any place. She had she built a, she built an empire, and got away with it, uh, survived. Um, um, and why why would I、um, did we choose、um, a VR? Well, the advantage of VR is that we can tell you a story and completely immerse the viewer into the 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 world that we want to describe. Um, for other medium, whether it's it's a book or, or or traditional cinema or television, there's always this this sense this the suspension of disbelief. You're looking at a page, or you're looking at a, a screen,、um, or you're listening to someone's voice. In VR, you can actually take the viewer and completely immerse them inside the story. Um, in order to do this, we built a set, which is the the deck of the ship, and we take the viewer onto the deck of a 19th century Chinese pirate ship. Yeah, I've I've seen the、uh, props, the、uh, the overall、uh, design of the production、yeah. design, and it's really stunning. And and uh, the uh, combination of the、uh, live action and tail brush is really interesting. So I'm going to move to Dan Qi. 就是呃，丹奇在这一次的创作上面，因为跟 Morgan 做联合导演嘛，那这一次使用了呃，应该说选用了实拍加上动画，而且是一个3 D 的动画技术，叫做 Tail Brush， 对不对？来来做这个混合媒材的使用，那当时候怎么会想要用这样子的方式在 VR 里面创作呢？然后以及创作的过程当中，使用 Tail Brush 有没有什么遇到什么样的困难啊？或者说呃，你们怎么去融合这些画面这样子，跟我们分享一下。Okay. 好，嗯、um, <咳>，郑一嫂是一个距离现在两百多年的人，但是我们在描述这个故事的时候。其实不想要让观众只有我们回去的历史里面，其实我们更希望的是，我们更退一步，站在当代来看这个历史的故事。
所以我们就想到说，如果借由这个概念，我们把实拍的画面跟动画结合，它其实给观众的体验会是，你既看到历史。可是这些人物又从里面又从历史里面走出来到你的身边，所以我们就用了实拍画面，就是象征就是历史的部分。然后 Till Brush 的动画，它象征的是我们在站在当代在描绘这个角色就是心情的的表现手法。那以呃画面上来看，画面的右边是我们的拍摄画面，我们用的是3 D 180度的摄影机拍摄。然后，其实，在过程中，演员看的时候，自己都会很惊艳，因为他会觉得好像剧场一样，可是他又是一个比剧场更立体的观影经验。那另外一边呢，我们就结合了 Till Brush 的动画，就是大家看到画面的左边，它其实是呃，在一个叫做 Till Brush 的 VR 绘图软体里面画出来的。然后，这个绘图软体它本身可以记录作画的过程，就是画画的顺序。那我们觉得这个画画的顺序也很像是当观众边看事情边在想这种思绪，就是长出来的感觉，所以我们就开始结合它。可是其实也因此就让我们大家自己陷入一个很艰难的后置挑战里面。我们可以分享几个实例给大家看一下。首先第一个就是，呃。这个是我们片子里面开场的第一场戏，他是郑一嫂跟婢女刚被卖到船上去，他们跪在船上，然后他们夺了海盗的刀子反击，就是最后跳到水里面去。我们在实拍画面里面会看到角色们的打斗，然后他就真的扑通往甲板外跳出去。接着我们会看到的是观众被一个完全三百六十度的，就是动画的水底的动画的包围。然后我们看到是呃比较漫画感一点的人物的设计，然后让这个观这个这个动画，其实观众就你就是可以走到他身边去的，你可以走到那个沉到水底的婢女身边，你可以走到有勇气的郑一嫂身的身边去。对，那像这个是我们在一场戏里面的适用的方式。那左边是我们一开始的分镜图，后面是我们。完成整个 Till Brush 的动画场次的场景，呃的元素，但是在 Till Brush 的制作上啊，其实动画师就还要把你现在右手边看到的这些元素，全部都一个一个拆成单独的元件，然后再进到 Unity 里面去做，就是呃动作上面的设计。对，然后再来像呃，我们也做了一些连接，是像这种战争的场场面，其实以剧情片的拍摄来说，我们的确不可能去拍一个。海战，然后就大炮飞来飞去。可是用动画，我觉得它有一个很强的力量，是视觉张力更大，然后给观众的就是想象也更多。你反而觉得有一种亲临现场的战争现场的感觉。然后我们再接回实拍画面，是战争后，所以我们其实是借由了也会有一些叙事上的连接下去。对，那以困难来说，其实大家可以看到，像画面上去看到右边右上角的这艘船，其实。它就很像是我们一般画油画一样，每个东西都是一笔一笔画出来的，没有说什么拉一个船的模型没有。你看到的每一笔的云啊，都是动画师画出来，所以其实动画师画得很辛苦，他们都会说脸都会被压出红红的印子，然后一天画八个小时，头就会很晕。然后，呃，再来是我们其实遇到了一些效能上的取舍，就是。当 Till Brush 进到 Unity 里面的时候，有一些我们当初动画师画的非常仔细的东西，它其实可能是跑不动的，所以我们就会再从头来再重画一些不同的版本。然后另外是，呃，我自己觉得 VR 跟我们过往拍剧情片的经验不大一样，就是过往拍剧情片从文字转化成影像到剪辑，其实你很因为你很熟悉，你可以预测它就一定在一个成品大概是一个什么样的范围。可是 VR 的体感设计，它不断的需要你做了，我们戴上头显来感受，才知道这是不是成立。那像大家看到画面上，其实这是我们本来最早最早想要玩的一个东西，就是我们想要让观众站在甲板上面，或者站在窗户的边缘，然后我们从这个窗户去偷窥甲板里面的世界。可是我们做了之后，就发现其实确实蛮容易头晕的，就是那个。呃 ，live 呃，实拍画面跟观众位置的关系，所以我们后来就放弃了这个 idea。但是我觉得这种就是尝试，其实都是在 VR 创作里面非常有机跟挑战的地方。这样，嗯，以上。<笑>
嘿、hey, ，了解。那其实呃，我我其实也很好奇，所以我想要回到 Morgan 这边。Hi Morgan， 呃、uh, ，the question goes back to you. As a photographer， 呃、uh, ，you are a photographer， right？ What what is the yes, biggest yes, obstacle and what is the、uh, biggest difference between shooting a VR film instead of still film or the traditional cinema？ And、um, what do you、uh, how, how do you allocate? I mean, how do you do?、Uh, What is the、uh, different assignments of each of you, and what are you in charge of this the,、uh, as, as a director?、Um, so the, the 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 main difference between photography and and、uh, VR is there is no framing.、Uh, one of the basic things that you do in photography is you frame.、Uh, in VR, because it's you know 180 or 360 degrees. The framing uh, uh, disappears. the The way you、uh, um, compensate for not、um, being able to to frame as much is by、um, by using sound,、um, and also you don't use really camera movement, which which is similar to,、uh, in photography, not not in film, but、uh, you use sound and. To add to the sound, we mixed in、uh, um, animation, tail brush, to lead the viewer to look at where we want them to look, to to carry the sto story forward.、Um, the picture you're seeing here, actually, I, I I like the is one of the illustrations of of Ching Shi,、um, and the. Interpretation of it,、uh, thanks to our art department,、uh, on set with the、uh, with the、um, EET.、Um, the um,、uh, what do I think of the medium? Um, to, to,、um, I think it's a very interesting medium. It is it is still quite experimental.、Um, we Danchi and I discussed a lot,、uh, solved a lot of problems on how to mix. Live action with with uh, uh, animation. I think the the slide that you were showing before,、um, what we originally tried to do, because there is no framing, we tried to add、uh, animation frames into the、um, the live action, which is which is of course a reflex for me because I I kind of like to be able to frame things,、uh, but it didn't really work, so we we got rid of it. And we mixed it by by doing it back and forth between animation and live action, and I I, I believe it works quite well right now. It, it did. I mean,、uh, the overall the, the the final build of the experiences looks really really well, and I hope you. You,、uh, yeah, I hope、uh, <laughs> the audience in Taiwan will have the experience to、uh, watch them. OK， then we get back to 丹奇，就是丹奇这一次在，就是我们刚刚有提到，就是说这一次在设置上面，当然有一些呃动画跟实拍上面的一些挑战。那因为丹奇过去也是呃非就是我我得奖蛮多的那个短片导演嘛，对不对？那我就想要问一下关于叙事的这个部分呢。一开始我们在看《女海盗》这个故事的时候，其实是一个老奶奶在跟呃她的孙女讲故事，有点像是。呃、uh, ，bedtime story 就是呃、uh, 床边故事的的一个一个方向。那当时候为什么会选择这样子的呃、uh, 形式来用，让维奶奶娓娓道来的去讲述这个故事，然后好像让这个传奇故事好像有点真实，介于真实又介于呃、uh, fiction 的这个这个这个呃、uh, 界限。那为什么会想要采用这样子的做法呢？嗯，我觉得很多真人真事的故事啊，当你真的讲出来的时候。通常大家都会难以置信，大家都会说真的假的。我觉得郑一草是一个很标准这样子的例子，就是譬如说你讲到海盗，大家都会先想到西方。如果我们说哦亚洲有一个女海盗，大家就会说真的假的有吗？不知道，觉得可能是编造出来的故事。所以一开始我们就很想要借用这个概念，就是明明有一个很传奇的人物，但是大家对他的背景扑朔迷离，不确定真的还是假的。可是好像故事就这样子一个又一个的传下去了，尤其是会回过头来想自己小时候，其实我们大概都看了很多西方的童话故事、冒险故事，但是那我们自己文化脉络下面的那个故事是什么呢？如果我们可以多讲一点点亚洲文化下面自己的
英雄，甚至是说自己的女英雄。然后这样子的故事可以在。很多年后，也许某个小孩子他接触到了，或者是某个看了我们那个女海盗 VR 作品的大人，告诉他的小孩子，这个故事如果可以一直一直传下去，或许可以植入一点点我们自己文化的精神在小孩子的心里面。我们不会只是在长大的过程中都只看着西方的冒险故事而已。所以一开始我们想到这个的时候，我们就都蛮喜欢的，让一个老奶奶来跟孙女讲故事。当故事开始的时候，其实你不确定是真的还是假的。可是看到最后的时候，这是一个真正的真人真事。对，了解。真的是很，真很期待观众们看到这个作品的反应，因为其实，呃，我们这一次在合作《女海盗》，刚其实在前面有提到，我们在呃除了 VR 的线上展演以外，其实有一些实体的活动。那这个实体的活动，其中有一个就是因为高呃台湾唯一有两个地方有渡轮嘛，一个是在其那个基隆到巴黎。呃，淡水到巴黎这段，另外一段就是高雄到旗津、嗯。那我们这次就合作了，跟这个高雄渡轮公司，只要民众你上传之后，我们就可以扫描这个 QR code， 然后来听这个女海盗。的声音沉浸式体验，那也非常欢迎各位在高雄的朋友们，有兴趣的话，就呃可以花个几十块来搭个船，然后我们到旗津之前来享受一下这个有点像是前岛的故事的一个一个体验，这样。好，那 So we get back to Morgan. Uh, I think you spend uh many. Uh, we we know that you spend a lot of time on traveling and working, even right now living in Asian country in Vietnam, right? Uh, what do you love、yeah. about Asian country, and uh, what do you think of uh, uh an Asian A herring like character like、uh, Zheng Yisao can bring to the world. Um, um, what do you want to what What do you want to want your audience to feel when they experience this、um, Madame Pirate? So,、um, I, as you said, I've traveled a lot around Asia, and and in most of the societies that I've、um, uh, traveled to, women play a very important role.、Um, that is not. Often represented in the arts, in cinema, or in books. Or、uh, I wanted to actually be able to tell the story of you know, a, um, um, a woman who,、uh, with her own rule and with her own character,、uh, manages to create an empire.、Uh, and so. That character is perfect. Uh, um, um, what you're watching now, what you're about to watch now, is of course the first episode. We're working on 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 the following episode to explain how she was able to to command forty thousand pirates.、Uh, and and、um, j- just to give you a hint, one of the reasons she was able to be in charge of all these pirates is because she. Her her、uh, book of rules protected women. So in a you know in the age of of、uh, Me Too and representation, I think it is extremely important in the world now to have a, a female Asian uh,、um, heroine. Um, and so, um, um, what I would like the audience to take away is is. Girls can do it too, and very often girls do it better. That's that's the main thing that I'm 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 trying to say here. Yeah, cool. It is really cool that when we see the collaboration、uh, between、uh, foreign directors and Taiwanese director, and especially on this、uh, very special、uh, story of the Madam Pirate Zheng Yisao. And、uh, so we get back to Dan Qi. 就是呃，我们在呃《女海盗》成名之路，因为其实我们从英文的片名里面可以很明显的感受到它有一个伏笔嘛，就是它 becoming a legend， 就是。他即将成为一个传奇的一个人物，这样子。那也想要请丹琪透露一下，是不是接下来应该有续集啊，或是其他形式的展演，对不对？可不可以请丹琪跟我们分享一下？对我们目前有第二集的的规划，然后呃，刚前面我们有提到有一个英国商人被郑一嫂俘虏嘛，然后其实回去真的还写了一本回忆录，然后就在西方世界就是。大红大紫，呃，我们的第二集会从这个回忆录的素材跟角度去出发，来看一下，在别人的眼中，郑一嫂是一个什么样的女人？这个人如何称霸海盗世界？对。
，非常期待，非常期待。那也欢迎，因为今今年呢，这个女海盗呃，成名之路这个作品是用 Quest Two， 就是 Oculus 头衔来来进行制作的，所以在我们的虚拟展场，因为一些原因，它没有办法呃上传到网络上。所以呃，如果想要看呃女海盗成名之路的朋友们，呃，刚其实有一点都一直没有提到，就是说这一次我们其实找来了呃，因为有呃实拍嘛，所以我们找来了姚以提以及黄尚和来呃进行演出。那呃，这一次如果大家想要看到姚雨婷跟黄尚和在三六零的环境的画面里面做演出的话呢，可能就要来购买我们的 XR Pass， 然后来我们的高雄体感剧院现场来预约体验。对，就是这个是一个比较跟大家说声不好意思的地方。当然也很希望，就是应该说也很期待，就是《女海盗成名之路》未来除了 VR 的作品以外，它可能还有 AR 啦，或是刚刚提到续集的可能性。那我们在未来 VR 体感剧院这边也希望可以再展演给更多更多的观众看。Okay, so、uh, thank you, Morgan and Danchi, for your sharing today, and、uh, we hope everything goes fine on the、uh, XR Dreamland virtual venue. And、um, hope you can come to Taiwan soon, Morgan. Yes, I'd love to come back. <laughs> okay, stay safe over there. <laughs> 好，那我们就谢谢今天的分享，谢谢两位。谢谢。Thank you. 好，呃，非常精彩的一个，就其实这故事本身非常非常非常吸引人啦。应该说，这样子的野史故事啊，就是对对呃很多观众来说，应该是非常非常有兴趣的。那其实我们也知道，这在史料记载上面，郑一嫂最后其实在呃就落脚在澳门，然后开了澳门最大的赌场，这样子。就是这个呃，你说这个故事的真实性到底是有多真实呢？到底几十 percent 啊？好像在 VR 的世界里面也没有这么重要。要了，对，那所以如果有兴趣的朋友们，可以先到呃高雄的奇经渡轮来体验一下呃这个声音的沉浸式体验。那如果想要看正片的朋友，也可以上网购买我们的 XR Pass， 然后到我们现场 VR 体感剧院来进行预约体验《女海盗：成名之路》。那接下来呢，我们要来呃欢迎我们的下一位讲者。那下一位讲者他呃是我们去年的 VR 人才培育工作坊的百万首奖得主，呃，这位呃得主导演林佩莹。那他带着他的作品《纯》呃《Lips》。来到了，就是呃，去去到了很多国际的影展，呃，在这个计划案阶段，那今年会在我们的高雄电影节 XR 无限幻境来进行它的 prototype， 也就是阶段性的成果的展演。那呃，佩莹现在在在线上了吗 ？Hello， 佩佩，有听到声音吗？有哦，有哦，哦，看到你了。哇、wow, ，你好，你好，那就是因为我们今天就是远端嘛，就是哇，佩佩一个全装非常正式的到了现场这样子，对，好，那我们就时间的关系，我就直接把麦克风交给你，让你来告诉大家，纯是一个什么样的体验，然后呃，来跟大家解介绍一下。嗯 ，Hello， 嗨。嗨，大家好，我是呃，今年很荣幸，去年很荣幸拿到首奖，然后呃，就是因为有这样的支持，可以让这个作品，就是它可以去更远的地方，然后也可以让更多的人加入。然后这个作品呢叫做《蠢》。好，那我开始放简报，然后嗯，好 ，OK， 那《蠢》它其实一开始是算是一个呃，一个蛮蛮简单的一个想法，那。这个要回顾我之前，呃，我我非常喜欢阿莫多瓦的电影，然后这部电影叫做《乔有告诉他》，然后他有一段片段呢，是他最后有一个默剧的片段，然后那个科学家他缩小了，然后他走在女体的身体之中，他经过他的乳房，然后经过他的肚脐，然后经过他的脚，然后最后进到他的身体。然后那一幕就让我一直印象非常深刻，我就在想说，哎，未来有没有可能有一种创作的方式，让人是可以真的经历在这个里，就是在人体的这样子的地景里面。然后我就觉得说，哎，那如果有这样的未来，是有这样的形式可以实现它，所以我后来就把这个默种子默默的放在心里面，这样子。然后后来就。就是这个作品就就这样想的，就这样放放在里面放了很久。然后后来是 VR 出来，然后刚好我同时在做我另外一个研究所的创作。然后有一段时间我就是很频繁的梦到一些梦境，然后那梦境呢其实是有一点点有点小害羞，是有点欲望这样子。然后我就感觉到说，就是有人他是很
好像会碰我的身体，然后它的重量压在我身上，然后在那个情感的当中，我是觉得我是很奔放、很自由的。那可能对比，就是在回到现实当中，我可能没办法这么的自由去表达自己的、自己的的的欲望这样子。然后我就从这个概念去走，后来我就想说，哎，其实我就发现，在我们的生长途中，其实我们其实是算是没有在教导所谓认识自己。知道自己身体欲望的一个教教导，所以我先从认识自己身体开始，我就请了一个我好好朋友，他叫 a n n 他就帮我拍一些，就是我在画自己的过程，然后我也去观察我自己的身体，也同时观察，呃，我其他身边朋友的身体。那我就从可能从镜子里面去看自己，或者是我只是单纯的，就是让自己的。演视线就是光看着我自己身体去画，画下我的皱褶，画下我身体的线条，画下身上的毛发，就这样子一步步开始去建立。就我再重新认知说，哦，原来我的身体线条是长这样，它会怎么样子去走？那这样子的经验，我在转到后来，在去年年初的时候，我开始使用 VR 创作。那我那时候用了一个软体叫做 t e l l Brush， 我把这样子。嗯，线条的感受用 Tail Brush 表现出来。那我觉得用 Tail Brush 它是一个还蛮自由，而且还蛮简易去进到 VR 的一创作的一个途径。我那时候就是每天就带着 VR， 然后就画一点，画一点，画一点。我就我就发现，在这样的创作过程当中，它可以很直接的依照我身体现在的律动去画下来。所以我把那个线，可能那个指甲画过去的痕迹，或者是有一段时间我就是。可能比较愤怒，或是比较想要比较奔放一点，我就是很用力的画，我就把这样的线条经验留下来，然后邀请大家戴上头衔去看我里面那个那个另外一个身体的我，另外一个头衔，可能他是寄居在头衔里面的那个我，我就是让大家就是就是有这样的一个很初步的创作，那也带着这样子一开始的这样的草图，然后我带进到 VR Film Lab， 然后就。蛮幸运的，去年就拿到了，就是拿到了支持，然后我可以继续把这个梦扩大这样子。那我这个就是我首奖拿到首奖之前的一个创作。那我来讲一下，就是在嗯、呃、进，就是在今年要完成原型创作的时候，我们这一年所经历到的一个创作的过程。那这个创作的过程，我现在就是把原本的那个线条感在扩大。我希望观众他可以走在两个。不同的 sexual landscape 就是情欲的地景当中，一个是分为峡谷，然后一个是分为花园。那这个就是要回到为什么叫做唇？那唇，我们女性身上有两对唇，一个是嘴唇，一个是阴唇。那这两个唇都是它同时就是一个入口，它同时也是一个出口。那它是一个法国的一个哲学家 Lucy 他提出来的，他在著作《雌性非议》里面说，就是在我们的双唇之间。你的以及我的好多声音，好多种说话方式，持续的发出无永无止境的回应，来来去去，然后就回应到这个作品里面，我就在想说，其实我的身体里面，它其实是有很多的声音留在里面，也同时有很多的欲望是留在里面的，可是它好像藏在里面，那有时候可能因为一些外界，或是因为我自己在无形当中的认知到的教育，我把它压制住。所以，其实在这个创作过程当中，我觉得，其实在这段时间，很多人听到我要讲这个主题，他们都觉得哇，感觉是很奔放啊，然后就是很很猛烈怎样怎样。可是我反而觉得这一年在这个过程当中，我反而是回过头来去看，说，哎，那个压住的压那个什么样子的状况，把这个欲望压住，什么时候把我们想要讲出来这个话压住了？所以这个作品就是后来比较严。就是慢慢的走向，是他越来越往身体里面去走这样子。那所以呢，所以我希望就是在今年，它是一个八分钟一个互动性的体验。嗯，观众戴上 VR 之后，你会进到这个女体 ，VR 就是另外一个女体，然后它会提供一个仪式性，让你有一种完全的沉浸。然后戴上去之后，你可以暂时的离开现实。那我们在也是把这个触摸的感官经验具象化，所以那个触你当你走到里面的时候，你的存在、你的经过、你的触碰，会让
这个女生的渴望释放出来。那我们除了视觉上面以外呢，我们也会用一些诶听觉 ASMR 的质地，让你去感觉到。他好像在耳边对你说话的样子，也是一种触觉上面的流动。所以，我们希望在这个做过这个唇的呃作品当中呢，去试验一种，你戴上 VR 之后，你的存在就是进入到这个空间，你们就已经产生互动了，会有一种双方互相碰触、互相触觉、互相沟通的一个流动的过程。好，好。不好意思，我回到这个。好，我们先讲一下，就是这个他观嗯、呃、观众这边呢，他会经过很多不同的身体部位去走。那这边呢，就是一种，就是你你走过去的时候，你就某某某种程度上在释放他的情欲。那这个地方呢，它是由不同的部位所所组合而成，所以你会很近于近距离的看到耳朵。也会很近距离的看到脚就在你的上方，就是一个地景的感觉这样子，然后或者是它的皱褶。那这个过程其实是观众不用去自己动，我们是有点像是你把你丢在一个人体的乐园里面，然后你就被推着往前走这样子。那这边有一小的片段，就是观众会看到的画面是什么？对，然后你就会比如说从他的双腿的夹缝当中过去。那还有一些呃。走过去的视角呢，就是到时候就是可以进来直接看，因为呃，平面跟在 VR 里面真的差蛮多的这样子。好，那接下来呢，这个场景叫做花园。花园是一个真的走到从身体外走到皮肤以下的一个一个嗯场景，它是一个很杂乱，然后你完全不知道你会。走到什么方向的一个场景，这样，然后这是我们花园的一个场景图，然后是我们那个美术设计海伦所制作的，非常漂亮。好，那我继续下去。那我觉得这边要讲到就是在创作 VR 当中的一个制作过程，然后我觉得其实，嗯，做 VR， 我觉得它很难用文字上面去写下，就。我花了蛮多时间在写文字，但是后来我真的戴上 VR 开始创作之后，我才发现啊，这件事情才开始做。所以，我们我跟美术海伦，就是他，我提出了一些、哦、我想做的东西，然后他会丢给我一些，然后我我再进到3 D 软体，就带着 VR， 然后一步一步去把这个我想象我所谓的私密花园，把它。排列出来，然后这个是五月的一个定稿。那时候我们做了非常多花，然后就是很杂乱的放在里面这样子，对。然后就是这样一步一步的，就好像呃一个空的房间，你每天进到这个空间，每天进到这个房间之后，你去想说，哎，他他今天可能他想要在某个角落摆什么东西，那我就是这样子每一天每天的跟这个 VR。跟这个唇相处，然后慢慢把这个场景所盖起来，所以我觉得它是一个很私密，但是它同时好像会因为我每一个阶段的感受，每一个阶段所呃留在我身体面故事而改变出来的。好，那这个是最后八月的的那个三六零的设定稿，其实就就是真的看不太出来什么，就真的很乱。然后可能因为也呼应到我那时候，就是有一种。觉得啊，就是要开始找到一个方向，这样子，对对对。好，那我我们这边提到一下，就是呃，我在之前是用 Tilbar 去绘画，那在这一在今年，我们也尝试了一些用现现有 VR 的软体去制作。那我们呃，我这次有用到 Quill 来画这个图。那那 Quill 呢，它是一个也是一个 VR 的绘画软体。那我觉得它还蛮方便，是它可以让我也是把之前在 t e l b r u s h 那个手感经验留下来，所以我们这次有用到一点点是我们在绘画的一些模型之后，把它输出输出它的3 D 模型，再丢到嗯绘画软体，所以它可以会呃丢到 Unity 里面，所以它会有一些我们手感的东西还保留的，就是我觉得这一次呃在这这一年当中觉得哎。还蛮意外的一个尝试，这样子。好，那给大家看一下，就是花园里面的场景。所以观众一进来的时候，你会感觉到这这边就是你的经过，就是那个那些枝节，就是开始移动，开始
让让你走这样，让让步让出来这样子，所以它是一个蛮魔幻，然后也蛮私密的空间。然后你进去里面的时候，会听到一些很很小小声的耳语这样子。对，那所以真的呃，再次提大家，就是如果要看的话，建议戴上耳机。对，好，这是一小片段。那我们这次在这个作作呃作品当中，我们没有使用到非常多的嗯口白部分。那也是因为想说，其实很多时候女性的欲望，她是很难用言语去讲讲述，就是一个很明确的言语上。所以我们这次呃声音跟演员他们录了很多是呃比较大家少会听到的声音。那那个声音是什么？就是是呃。怎么讲呢？就是一个非常非常秘密，不会在台面下发出的声音，所以大家欢迎大家进去看这样子。那这边的藤蔓的长出，就是其实也是一种一种比较纠结的感觉。然后它好像因为你的经过，它这个东西释放了、绽放出来这样子。对，好，那就是讲一下，就是我们今年就是在这个原型呃制作当中，就是我们。呃，算是一个十分钟的一个 prototype 的一对一的的的纯的开发，但是完毕这样子。那我们未来呢，就希望它会变成一个多人的体验，因为我们呃，我自己觉得其实呃，女女性虽然她在现在，其实我们已经算是也接受到蛮多的教育了，可是很多时候关于身体的界限这件事情，其实还是受蛮多。阻碍，但是那个那个阻碍要怎么样拓宽，要怎么样拓展呢？其实要更多人的分享而进来，所以我希望它未来还是可以发展一个一对多的多人展演，然后让更多女生的声音进到这个空间里面。对，好，所以就是希望在二零二三年以前，我们会做一个现场的展演，让大家一起进入到这个秘密花园，进入到这个 sexual l e n s e 里面，去体验不同女性的声音，然后让女生的声音留在里面。这就是以下的分享。谢谢佩佩，非常有趣。Hello, 其实， okay. 呃，应该是说我们当时候在看这个企划案的时候，就对这个企划案感到，第一个是他的想法，呃，非常大胆。也就是说，你希望用呃女生的身体以及 ASMR 等等的声音去做呈现。其实大家如果有看。那个纯的预告的话，应该就应该有听到一些端倪了啦。关于呃，佩佩刚说到声音演员在发出的一些特别的、比较私密的一些声音。那其实我们在线上展场这一次，刚没有提到一点是说，所有的高雄原创作品呢，其实在线上展场都有自属于自己的展间。那这个部分其实呃，有大概看到了，就是纯的展间好像真的蛮厉害的这样子。对，那就是说如果<笑>对，就是观众朋友们有兴趣的话，那可以呃，免费的下。下载这个展场的这个 app， 然后到我们的展场上面去逛一逛。那如果兴趣的话，再来做购票，然后做观赏这样子。那我们今天非常谢谢佩佩的分享，那也期待接下来呃佩佩这个完整的纯啊，包括纯的 XR 的这个呈现。那也希望你未来的制作创作一切顺利。谢谢佩佩，谢谢，谢谢。拜拜好，那今天呢，就是呃，高雄电影节《X 无限幻境》的第一个节目呢，已经进行到最后一个呃章节了。那这个章节呢，我们要来邀请到的是两位呃，现在人应该是在德国吗的的两位导演，来跟我们一起分享。那这个呃，我来先讲一下这个作品，这个《幻说奇语》第二集的库桑达呢，他其实在去年的时候，呃，这个案子是由呃 Now Here Media 跟高呃台湾的达达影像。呃，来做国际合制的一个案子，那它是一个关于语言语言复苏的一个影 VR 影集。那第一集其实是由赖冠元导演指导的，《幻说奇语》呃，第一集是那个潜入希拉雅，也就是讲述在台南高雄这一带的希拉雅族，呃，所所呃讲述的希拉雅语言渐渐的消失，甚至导致文化渐渐的呃死亡这样子的一个过程。那在库桑达这一集第二集库桑达呢，其实我们就是呃，请来了这个 Felix 跟那个 g a y a t r i 呃，他们到了尼泊尔来呃。这个拍摄库桑达族也是一个即将濒临死亡的语言。那其实我们知道，其实每两个礼拜在这个世界上就有一个语言呃即将消失。
这消失的意识并不是只是语言没有再使用而已哦，而是语言不再继续使用的话，文化也会跟着灭亡，跟着不见。对，所以那我们这边就来看一下 g a i a t r i 跟 Felix 已经上线了吗？还没。哦，还在登入无限幻境的过程当中。好，没问题。那其实这个系列非常有趣的，而且非常厉害的一个地方呢，是《幻说奇语》，它是用 AI 的方式来辨识使用者，也就是观观众的语音。当他说出一个字，比如说像这个片名 Kusanda 的时候，呃，他会要求观众跟着呃重复这个语言，然后让 AI 去辨认说你说的对不对，你说的字呃有没有像他讲的一样。如果说呃你你讲的跟他很符合的话，你有办法去符合这个声波，来模仿这个声音，来试着学习这个语言，并说出这个语言，你就可以把它唤醒。也就是《幻说奇语》这个片名的由来啦 ，spoke 呃、uh, spoke to awaken 这样子，对。那其实这样子的做法，除了在观众体验上面可以得到一个非常有趣的互动以外呢，它甚至还有一个非常大的 database， 在收集所有的参与者的声音，来做语音辨识，来做 AI 大数据的演算。那让未来这个语言，即便这个世界上可能真的没有人呃再有能力来使用，没有人再有能力来做用这个呃语言来做交谈的时候，至少我们在资料库里面，它还是有一个完整或者说接近完整的语言是留在呃数据里面的。那这样在未来呃所有的学者啊跟教育呃相关的人员，他们需要再去复苏或者说在使用到库桑达语的时候，他就可以透过这样子的。的 database 的资料库来做呃可能的资源的传输啊，等于说如果所有的呃史料跟考古的过程当中会需要用到这里面的文字的时候，就可以借由这个 AI 系统呃来透过呃这个大数据的方式来找到所有的比对跟验证，这也是一种呃语言保存的一种可能性。那其实，在早上呃不好意思，下午刚开始馆长来呃帮我们致辞来讲话，就是呃简述这个。故事的时候也有提到，其实一开始呢，那个 Felix 呃跟那个 Gayatri 这两位创作者，他们在库桑达尼莫的这个库桑达族是呃访问了一位八十六岁八十几岁的老老太太。那这位老太太呢，她其实也应该说是在那个地方，在库桑达族里面仅存几位还能够完整的使用库桑达语言来做表达的人。结果在前期的访谈当中，就非常的嗯不幸的遇上了，就是老太太因为呃年岁已高，年事已高，所以就先逝了。那后来呢，他们就把这个呃访谈的对象转为这个老太太的孙女，来跟这个孙女讨论说，那呃你小时候奶奶都是怎么样来跟你沟通啊？用哭腔打语，对你来说，从小到大的成长环境里面。扮演着什么样的角色？那其实我们可以在这个作品里面也去感受到，当每一次呃这个呃互动机制，也就是说这个呃电脑来告诉你说这个字叫做 k u s a n d a 然后当你要说出 k u s a n d a 的时候，好像就好像回到呃我们小时候在呃学习语言的一个过程。但是这个学习语言的过程，并不是只是让你。去念那些字啊，去背单字啊，然后或是说去试着告诉你这些字汇背后的意思，而是事实上透过这些字，透过讲讲出来的这个动作，你就可以成为呃复苏一个语言、一个文化的一个部分。好，那现在呃 ，Gayatri and Felix， are you online？ Hello， can you hear me？ Yeah. Hey, yes, yes, we are online. Thank you so much.、Uh, it's really nice to meet you online. <laughs> yes, thank you so much for having us. We are very, very honored to show、um, Kusunda Speak to Awaken at the Kaohsiung Film Festival. Thank you so much. The honor is all mine. I mean, <laughs> yeah, it's all ours. Okay, so、uh, I will not hesitate to、uh, let you introduce us about Kusunda. So it's your time. Thank you. Thank you. So、um, yeah, thank you so much for、uh, having us here once again. My name is Gayatri Parameshwaran, and together with Felix Gateke, who is、um, the co-director and producer of Focusunda, I、uh, also we together we also run a company, a production company called Now Here Media,、um, and we mainly work in social impact documentaries.
And today we are here to um, speak about um, Kusunda, Speak to Awaken. Thank you. Felix? Yeah, so Kusunda is a voice-driven virtual reality experience um, that explores, or explores what makes a language uh, fall asleep and what it takes to uh, wake one up. So in, in this experience, um, you're mainly engaging with two uh, co-creators, Little Bahadu and Hima. Little Bahadu has forgotten his mother tongue and his granddaughter Hima um, wants to revitalize this language. Um, without further ado, I think I'm just going to share the trailer with you. Kusunda Basa Rai na vane chahiya. Kino Nepal ma Kusunda cha vane pani hospital rahade na. Yo Kusunda Basa Sanskriti lai chahiya. Ek dam pani Great, next slide, please. So um, the Kusunda call themselves um, kings of the forest. Um, the Kusunda community is an indigenous group in Western Nepal. And um, they, they used to live until not very long ago, uh, a hunter-gatherer life in the jungles of Nepal. And um, there are currently only 150 people in Nepal who uh, identify as Kusunda and only a handful of speakers who are uh, speaking the Kusunda language. So it's a language that is a threat. Next slide, please. Kusunda is not the only uh, language that is um, facing this kind of endangerment or dormancy. There are almost 50% of the languages uh, that are spoken in the world today that face the same um, circumstances. Next slide, please. And this is um, difficult, or this is really um, uh, a, a sad uh, happening or a sad occurrence because a language is not just words. It's a culture, it's a, a tradition, and something that brings a community together and something that creates an identity around a community. And therefore, when we lose a language, uh, we, we stand to lose an entire worldview and a lot of knowledge that is associated and embedded in that language. Yeah, so um, we work with, uh, as I said, with, with, with two co-creators. One is Lilba, Lilba Nadu, who lived 40 years in, in the jungles of Nepal as part of the um, Kusunda community and 20 years of those he was by himself and during that time he slowly um, forgot his language. But we also worked with his granddaughter Hima Kusunda who is 16 and who uh, has taken up the task to not only learn the language but also she really wants to uh, teach it in, in, in the future. Um, neither Gayatri nor me are Kusunda. So for us to work and with the method of co-creation was really important to make sure that we are kind of enabling the Kusunda community to tell this story and not telling um, their story for them, but really um, enabling them to, to tell their, their, their own story. We worked with a lot of different techniques in, um, in Kusunda, uh, in the documentary piece. Uh, one of them is volumetric video. So we um, filmed our uh, co-creators and storytellers, Lil Bahadur Kusunda and Hima Kusunda as a volumetric uh, capture 
uh, using a DSLR camera together with a depth sensor and um, coupled, uh, they were coupled together with a software called DepthKit. Next slide, please. And the main setting in which the, um, the documentary takes place is captured using uh, a technique called photogrammetry, which involves taking a lot of uh, photo photographs uh, of the space and then recreating them as a 3D, photorealistic 3D mesh um, that can then be uh, placed and used as the canvas for um, our story inside a game engine. Yeah. We also had a lot of material that was um, 2D videos that we had from before, and we kind of tried to integrate them within the experience. And um, uh, it, it was quite challenging to bring like these 2D objects into the 3D space, but I think in the end it was crucial to show parts of the timeline that we were not able to capture um, volumetrically. Um, of course, what was also crucial in this were really animations. So. Um, in order to um, show the past of Little Bardo in the forest, we worked with Tilt Brush, and um, our animator um, did all, all these animations by hand in Tilt Brush in order to make this the, the, the past come to life. Um, the Tilt Brush um, animations were based on mocap data, so we um, like recorded with mocap actors most of these scenes, and then were in constant back and forth with the Cosinda community to see. How, how it would have um, felt and how it would have happened um, in, in, in the forest in order to get the mocap um, right. Um, one of the main uh, interaction mechanics in the piece is um, voice-based interaction. So you learn certain words in the Kusunda language in order to move further in the narrative. Next slide, please. Uh, we had... Um, we have envisioned a, an installation together with the um, virtual reality piece. So when it gets shown in, in the best possible way, uh, these are pictures from the Tribeca uh, Film Festival where he, we had our world premiere. Um, we built an installation, a physical installation involving a tree and recreating a forest to invite people to enter uh, the space. And also there was a social interaction or a social component where people were asked to do certain activities and tasks with each other before and after the headset experience. Speak to Awaken is, uh, Kusunda turned into a, um, a series um, by, you know, by combining it together with another episode that actually comes from Taiwan called um, Diving into Siraya. Uh, next slide, please. Where we uh, paired or we did a co-production together with uh, Pokey Pokey Creative and um, director Kwan Nguyen Lai uh, to, to create the first episode of uh, Speak to Awaken together with the Syrian language or the Syrian community. Next slide, please. Um, yeah, and we, we, we are very happy that we managed to um, we successful with the experience so far. It has been touring festivals. We won several prizes, and we also got um, yeah really positive feedback in 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 the press so far. And uh, we really hope that now um, people at the film festival um, in Taiwan can also uh, experience Kasunda and will 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 enjoy it. Thank you um, so much. That's it from us. Yeah, uh, thank you so much for your sharing. And uh, uh, as you mentioned about the Tribeca Film Festival, I am really want to congratulate you uh, to win the Storyscape Awards, the 最佳成绩最佳故事叙事大奖在翠贝卡影展的时候这部片呢就拿到了非常好的奖项然后也成功的进居到了威尼斯 you, success, you successfully uh, get into the Venice uh, expand, uh, VR Expanded, right? And I think it's really an honor to, I mean, a big step for you uh, to uh, build more and more experiences like this. And I believe that there's a quote of uh, Noam Chomsky, as you mentioned in your presentation, that the general population doesn't know uh, what's happening in the world and uh, it doesn't, they doesn't know, they, they doesn't know. 就是说在这个世界上呢,其实多数的人是不知道,没有察觉到这个世界上正在发生什么样的事情,而更严重的是他们并没有察觉到自己没有察觉到。
So I think that uh, the more uh, experiences like yours, like Kusanda, could bring up the discussion of the language, the culture that is uh, going to fail, to get, uh, give them another hope or another discussion to get it back to the uh, public um, awareness to let them know that there are a different kind of culture in the um, different angle of the world and to find out the beauty of each culture. Yeah. Okay, thank you so much for your uh, sharing today. And I'm um, sorry we could not <laughs> invite you to Taiwan due to the uh, pandemic, but we really hope to see you in Taiwan in the very near future. And we hope you enjoy our Exodium Land Virtual, the online uh, platform uh, this year. And hope to see you online. Thank you so much. Thank you so Thank much. You. Thank you so much. See you there. See you at Exodrum Land Virtual. <laughs> <laughs> yes, we will see you at the virtual show. Okay, okay. 好,那今天的那个XR,对不起,XR无限幻境高雄原创VR引人分享会呢,就到这边告一个段落。也希望大家有更了解这六部高雄原创作品高雄原创VR想要带给大家的体验是什么 Thank you.